Bwana awabariki. Askari hodari wa Bwana, nipendeni kanisa lenu, pendeni nabii wenu, pendeni ujumbe wenu. Ugeni mkono kwa kila hali, huu ni ujumbe wa Mungu. Weni watoto watamu wazuri, wa ndugu wazuri watamu wema msifarakani. Msigombane. Eh Yusufa akwambia msigombane njiani. Mimi ni ndugu. Tusigombane njiani, sisi ni ndugu. Bwana Yesu abariki. Vipi kama ulibombana ndugu yako afu ukashangaa mambo ya pili mko naye. Utajisikia hivi jisikia. Alikuwa anapinga huko mbele ndugu yangu huyu. Kwa hebu tusiwe dhibi ya moja kwa mwingine isipokuwa tu tuombeane. Ukiwa na vita yote tu vipigane sisi kwa sisi tumalizane. Tukiwa kule nje tuteteane. Nabii ndiye alisema Tukiwa kule nje ukisiona msema ndugu yako vibaya hasa katika ujirani wa upangaji wapanga e, wa, wa, walimwengu huwa hawatusemi vizuri kwao wanakuambia mambo ya ndugu yako mnaisali naye mabaya ili umlaumu na wewe sasa msifanyage hivi mwambie lakini huyo mtu hayuko hivyo kama amefanya hivyo basi takuwa ni ibilisi akijaribu kuleta shida tu lakini yule ndugu hayuko hivyo huyo dada hayuko hivyo na bana sema mseme mazuri tu kumuhusu. Mabaya mengine yote yafiche kabisa kwa sababu ni ndugu yako. Na sababu ukiyasema unapingana na kusudi lenyewe ambalo ninyi wote mnalipigania kwa sababu huyo ni ndugu yenu. Unajaribisha bila wewe kujua kwa sababu ndugu yako ukiwa dhidi yake kwa aibu fulani unajizuru wewe mwenyewe kwa sababu ni ndugu yako. Na mega mkate pamoja naye. Kwa hiyo jambo lolote baya kumuhusu ndugu au dada kwa kule nje hatulisemi ila huku ndani tunasemani tuwekane sawa na tukishawekana sawa ime kisha lakini hapa tutakazii kila mtu ataniwaminio tunasemana tu ndugu kwa nafanya sifa nyingine tunasaisha huko na yanaisha huko bwana tujalie sana amina mwampenda bwana Yesu Kristo amen wakati mwingine hujathamini au hujajua maana ya kile kitu tunachopigana hapo kupigania hapa. Wakati mwingine kiongozi akiwepo huwa amekinga kitu fulani ambacho watu hawezi kukiona vizuri. Wakati mwingine akiondoka ndio anakinga. Nasa ah la ilikuwa hivi. Nabii alikuwa akisema hivi. Kwa maana nikiwepo hutajua ujumbe nini. Lakini kisha ondoka ndipo mtajua nimesema katika jina la Yesu Kristo. Eh kanseli nimekuwa wakati mwingine kwa namna fulani kama watoto tu walivyo katika ufahamu Mungu kufanya uzembe fulani na kufanya isivyo nimekuwa tukijaribu kuwaonya mkae kwa mstari wakati mwingine siku fulani kitokea tukaondoka mtagundua kwamba hawa watu walikuwa wanasema kweli na hii kitu ni kweli na ndipo mtakishika vizuri leo naweza kuonya japo fulani kuona ni ndugu tu ya hata lakini siku nikiondoka tutakikumbuka mtasema yule alikuwa mtumishi wa Mungu kweli na itakufanya ukae vizuri. Mungu awabariki. Tunamshukuru mtu tu. Mwenyezi Mungu mfalme. Mwenyezi wa ajabu. Tuko mbele zako asubuhi ya leo na mchana huu. Naleta kanisa hili mikono yako. Baba, wewe unawafahamu kila mmoja kwa jina lake. Unawajua wote. Madhaifu yetu yote unajua. Tusaidie kama viongozi mimi na aibu kusimama kama mfano wa Wakristo halisi tukiwaonya kwa maneno yetu na kwa maisha yetu watu hawa wazuri leo tupatia kwa ajili ya ufalme wako tunakushukuru kutufanya watumishi kutumikia bibi harusi mteule kwa siku za mwisho asante kwa nafasi hiyo nzuri ya majaliwa kuwa watumishi wa Mungu. Bariki aibu na familia yake. Wajua anapitia mwangapi. Naye ana mambengi ambayo shetani anajaribu kumsukuma kwae. Lakini kijana aliyesimama vizuri. Hajajali shetani kila anasema. Amejali kile wewe unasema. Mungu. Chochote kingemvunja moyo tunakipinga kwa jina la Yesu Kristo. Naomba umuimarishe kijana wetu zuri ayubu ndugu yetu wa thamani ametuletea ujumbe hapa moto moto atajisikia kubarikiwa sana bariki chombo hicho 
bila unafiki mbona mbona nakithani ni chombo na kama ingetokea naondoka ayubu angebaka simamie kanisa hili kwa moyo wake wote na angejua mzee alisimama na ujumbe na kwa kuwa alinipenda atapenda na watu hao na atawatumikia bila kujali laumu na bila kujali maneno ya kumvunja moyo atawatumikia kwa moyo baba roho yule ule alikuwa ndani yako ukiwa katika siku za mwili wako Yesu hukujali mashutumu yetu hukujali vile tunakutenda ulijali vile ulivyotumwa na baba na kuyatimiza yote kwa wema wako wote huku tulipa sawa sawa matendo kio kutembea bali ulitutembea tu kwa rehema zako hata mwishoni wanadamu tunakuua ulitutazama kwa jicho la huruma ambapo macho yako yalikuwa yameumizwa pia sehemu nyingine akivuja damu ukasema baba uwasamee hawajui watendao tujalie kuwa na moyo huu kwamba hata tungelaumiwa na umini wetu tutakuomba tuta baba uwasamee hawajui watendao siku moja watagundua sisi ni ndugu zao wazuri tulikuwa tunajaribu kuwasaidia ili tufike wote mikuu Mwenyezi umesimama hapa nikijua natembea katika uhusi mwembamba sana na uzi mdhaifu ambao na, nategemea kwa neema yako kunivusha na kama utaruhusu kama hiyo ikatike huo uzi niko tayari kwa sababu najua niko simamo niko tayari kwa lolote kwa sababu nakupenda utaacha kanisa hili lijigawanye Kutacha watu wagawanyike ndipo watashikana kwa dhati na kujua kwamba ile kanisa ina Mungu aliyehai. Nisaidie niondolee udhaifu leo nishika kwenye mwili huu. Adui amejaribu kuchoma mshare animalize kabisa. Lakini ameshindwa. Kwa kuwa wewe uko upande wetu. Naamini wewe utanivusha salama. Bariki wazee wa kanisa hili kina mgani mzee Peter Skazu mzee Frank ni wazee wale sana na ujumbe wakijaribu kutuonyesha vile tunapaswa tuishi kwa unyenyekevu hawajajali umri wao katika ujumbe au umri wao katika maisha wameona hili kweli wamenyenyekea wakao wadogo kuliko hata watoto wadogo walivyo natamani unyenyekevu wao mimi nasikia kupungukiwa kuliko wao walivyo nisaidie unipe unyenyekevu huo ndio moja ya wazee wazuri wenye unyenyekevu saidi nondolee majivuno yote kwa wakati mwingine unasema mtu akiwa na ufumo mkubwa anaweza kujivuna naomba nisijivune nijue tu neema yako ndio tokea kule shambani katika umbo la umbo la umbo la, la, la upindo wa mvua kuli niambia usome neno wala huoni ningeukuonyesha mambo ya siri ya kilimo ambayo kanisa linapaswa kuwa nayo na umekuwa hivyo kidumu kwa mwaminifu kwangu umeonyesha mambo fulani kwenye ujumbe nikasoma jumbe zile wenzangu wanazisoma na nikaona vitu fulani kwenye ujumbe wakasema ya tano unasomaje jume kasa sijui nasoma tu kama mtu yetu lakini aliniahidi angenifunulia mambo ya siri kwa ajili ya kanisa lake na pia amenena katika roho ninahitaji roho wa Mungu kuyajua hayo aliyoyanena katika roho jalie nijazo na roho wa Mungu usiku na mchana ili nitambue kusudi na nia ya roho kunena hayo katika ujumbe niwaletee watoto wako kwa uaminifu nisamee madhaifu yangu yote kama mwanadamu mimi si malaika kwa upande wa ubinadamu nina madhaifu mengi naomba unirehemu na unisamehe rehemu ke wangu rehemu watoto wangu rehemu mama yangu ukipenzi ambaye yuko hapa pamoja nasi umemjalia kuona ujumbe na baba aliondoka ukiwa umemjalia kuona ujumbe na idai familia yetu yote watoto wa mzee Edward wote na wadai kwa jina la Yesu Kristo bariki kila mmoja wetu bariki dada yetu kipenzi mama yake Elia amekuwa pia mama kwao kwa kuwa alinilea ombi ndio historia maisha bora kitafuta naona barabara nzuri ndio niangalia ombi kama utakawia barabara yangu itafika mwisho 
ndipo kitabu changu cha historia kitafungwa nami nitavuka mambo yako njalie kama itakupendeza njalie nione kuja kwako njalie nishiriki kufanya wenye mamlaka lakini si kama nitakavyo mapenzi yako yatendeke haomba mtasubi ya leo watu hao wajue ninacho nena ni nini kuna kitu na nena watasoma katika mstari watajua nazunguka wajalie wawe na upendo moja kwa mwingine wakishikamana kwa kuwa ujumbe ni kweli Hakika kama Yusufu alivyowaambia ndugu zake, hakika Mungu atawajia na tutaondoka hapa. Hakika ujumbe huu ndio pekee una imani ya kunyakuliwa. Ni ujumbe wa Qur'ana pekee, ndio lango la kuingilia kwa ajili ya mnyakuo. Hakuna ujumbe mwingine Mungu ameutuma kuwanyakue watu isipokuwa ujumbe wa Qur'ana. Pekee ndipo tutakutana ikiwa tutashikilia vema na tushike vema walishatangulia watoto wa Mungu, wadumu na wadada, wa kiume na wa kike. Wakamwona Bwana wakasema ndugu yetu mpende. Kama usingepelekwa tusike kwa hapa. Wamekuwa kijikusanya mambo ya pili, miaka baada ya miaka. Sasa ni jeshi kubwa mbinguni. Jeshi moja liko duniani, jingine liko mambo ya pili. Koko tutakukonipenda, utakapenda niende niko tayari. Kama nataka ndugana jeshi la upande huo, niko tayari. Kama nataka nilekwa kwenye jeshi hili la duniani niko tayari. Baba mwenye rehema. Ndipo nakabidhi kanisa hili familia ya Mungu mikononi mwako. Ndipo naikabidhi familia yangu binafsi mikononi mwako. Ndipo naomba roho wako awalinde na kuwazingatia kwa kwa kuwazingira pande zote siku zote za maisha yao. Mungu nina ujumbe hapa mbele zako. Wakuweka watoto wako wako watumishi wa Mungu hodari mashujaa wa Mungu mashemasi askari hodari na mwadhamini wetu wapiga hesabu wetu na viongozi wengine wote watu zazima na kadhalika niko hapa kwa ajili ya kazi hiyo katika jina la Yesu Kristo tubariki amen Mungu awabariki chukueni Biblia pamoja nami kitabu cha matendo Bwana Yesu Kristo akubariki ndugu Amosi siku siku ono menyesha mkono kwa bani mgeni lakini tunajisikiaga vizuri katika somo wanga tunakutaka tukusikie ukitusalimia kabla hatujasoma neno salimia tu kanisa hili wapenzi hawa pamoja na ndugu eh, Cosmas yule kijana wa Voice of God wamekuwa kishirikiana kuchukua mikanda hizo clip unazoziona kwenye YouTube ni hawa vijana siwalipi chochote wanajigarimia popote wanaposikia na mkutano wananifuatilia ni wapenzi wa Mungu Mungu akiweka kitu fulani yeye anainua watu fulani wafanye kitu fulani e, ni Mungu mwenye roho anafanya hivyo kwa hatujui kile Mungu ameweka ndani ya watoto hao vijana hao wazuri wanaofuatilia ujumbe huu kwa huduma hii yangu dogo ziko huduma nyingi duniani na hata katika nchi ya Tanzania lakini vijana hao wametokea kunipenda na kunijali Mungu akubariki tuamuzi tupe maisha mazuri Usalimi kisha tutaenda Bwana Yesu awabariki Bwana awabariki sana Ni kaka yake na Ayubu wale wasiojua kaka yake Ayubu Ilaka karibu Nashukuru kwa miongoni mwenu naitwa Amos Elanga nimetokea Dar es Salaam nilikuwa na shughuli hapo Mbeya ndio ni mimi ya dada yetu wa mtoto wa mfugo lakini kasema nimefika mbele kwa nini sifike kwa salimia wa pendo amen nimependeza <laughs> Mungu nimekuwa miongoni mwenu na nafurahia sana kumwona mchungaji na nafurahia kuwa katika kusaliko hili Mungu nawabariki sana amen barikiwe karibu sana ndugu na Mungu akubariki sana tuchukue biblia zetu kitabu cha matendo ya mitume matendo ya roho mtakatifu kilipaswa kiandiko hivyo nabii ametuambia sababu ni matendo ya roho mtakatifu sio matendo ya mtume roho mtakatifu alikuwa na matendo ndani ya mtume sura ya sita mstari wa kwanza hadi ule wa sita hata siku zile wanafunzo walipokuwa kiongezeka hesabu yao palikuwa na manunguniko ya wayahudi 
wa Kiunani juu ya wa Ebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku wale tena shara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani basi ndugu chagueni watu saba miongoni mwenu waloshuhudiwa kuwa wema wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo hili na sisi tutadumu katika kuomba na kuhudumia lile neno neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote wakamchagua Stefano mtu aliyejaa imani na roho mtakatifu na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Pamena na Nikolao mongofu wa Jokia ambao wakaweka mbele ya mitume na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao twende mali pekee kitabu cha kumbukumbu la Torati 20 Salamu. Kumbukumbu la Torati 20. Mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa 5. Na maakida na waseme na watu na kuambia ni mtu gani aliye hapa aliyejenga nyumba mpya wala hajaiweka wakfu aende akarudi nyumbani kwake asije akafa mapiganoni ikawekwa wakfu na mtu mwingine Mungu neno lako hili limesomwa masikioni mwa watoto wako limesikiwa heri asomae na wao wasikiao maneno ya unabii kusoma tu ni baraka kusikia tu ni baraka hivyo tubariki kwa kuwa tumesoma na kusikia katika jina la Yesu Kristo tubariki amen mwanza okay. Mimi nitachukua fungu hili la kumbukumbu la Torati sasa kiroho. Sitachukua katika uhalisia kilichosoma. Kuweka nyumba wakfi ya kawaida, nyumba ya broko, nyumba ya tofari na kadhalika. Lakini mimi natatuweke nyumba ya Mungu, kujenga nyumba ya Mungu. Kwa hiyo nisije nikawa niko hapa tumechagua mashemasi na wadhamini. Alafu wakaja kuweka wakfu na mtu mwingine. Ni heri ni waweke wakfu wenyewe wao nataka niweke wakfu wa siku ya leo wasije akaweka wakfu na mtu mwingine. Yeye akasema mtu yo, ni mtu gani aliye hapa aliyejenga nyumba mpya wala haijaweka wakfu. Aende akarudi nyumbani kwake. Asije akafa mapiganoni ikaweka wakfu na mtu mwingine. Mungu atubariki sana. Sasa tunawachagua muda wote huu hatujaweka wakfu aa hebu tuweke wakfu sije tukafia mapiganoni katika huduma ya Bwana na hatujaweka wakfu nyumba za Mungu hizi hao watumishiwa Mungu Bwana Yesu abariki nampenda amen kabla hatujaweka wakfu leo ni hilo tu ni ku kichwa changu cha somo ni kuweka au kuasimika viongozi kuweka wakfu viongozi wa kanisa hili au kuasimika viongozi wa kanisa hili waweka kazi kuasimika kazi ndio tutakapoiandika lakini ni kuweka wakfu viongozi wa kanisa hili mitume walipoosema chagueni walichagua sababu leo wanaandika kwa mtasa wale wachagua wakaweka kwa majaribio kwanza baadaye wakaweka mikono kuwaweka rasmi Mungu awabariki sana kwa hiyo nabii anatuambia kitu fulani hapa sio katika ujumbe wa kuweka huduma aya 24 sasa ukiona kuweka huduma aya 24 ukiona kitu tofauti ndani nje ya biblia 
kama ukipata kitakuwa insha bibilia hivyo ndivyo walivyofanya jambo hilo hasa katika wakati wa biblia ilikuwa ni kuwawekea mikono katika kuwaweka kuwawekea mikono katika kuwasimika unapowasimika wa viongozi njia nzuri ya kuwasimika ni kuwawekea mikono sio kuleta makaratasi wa saini hata kuna sehemu ambapo watu madhebuni wanafanya hivyo kusaini na kupewa barua ya kazi basi haiko hivi hapa sio kazi za serikali za kidunia hii ni serikali ya kidunia ina utaratibu wake bwana Yesu atubariki sana waliwawekea mikono mashemasi na kuwaweka kanisani au na kuwasimika kanisani kila kitu kilikuwa ni kwa kuwekea mikono si kutia sahihi ludo fulani la makaratasi na kujiunga na kanuni fulani ya imani ama kitu kama hicho walimwekea mikono na kumwachilia katika roho mtakatifu wakamwacha aende amina Mungu akamwongoza jinsi anavyotaka hivyo tu hilo hivyo ndivyo walivyoamini katika kufanya japo hilo Mungu abariki sana na mpenda bwana Yesu Kristo amen kwenye ujumbe huu aya tatu na kila baada ya muda fulani kulingana na sheria za kanisa kuna sheria za za Mungu moja kwa moja na sheria za kanisa na mahali sasa kanisa hili la brana kanisa hili la ujumbe wa saa ina sheria ina sheria mbalimbali kwa ajili ya kufanya kanisa lidumishwe kwa rakiro ni pamoja na kuweka ala na kasi 30 watu waingie pale pale. Hiyo hutaipata kwa Biblia moja kwa moja. Unaipata ni sheria ambayo nabii aliweka hivyo kanisa lake. Na ili kanisa ni kanisa la Bwana. Na sisi ni watumishi wa Bwana. Tukijaribu kusaidia huduma ile pato kwa watu walio chini zaidi. Mungu awabariki sana. Na kila baada ya muda fulani kulingana sheria za kanisa kila mwaka mashemasi na wadhamini humaliza muda wao na kama wanataka kurudi vema la hawataki kurudi basi wanawe, wanaweza kuweka wengine mahali pao kwa kuwa halmashauri hii imejiruhusu kila mwaka kufanya ndio utaki wao humaliza mwaka humaliza muda wao kwa mwaka mmoja lakini sio huduma ya mchungaji wala ya mkristo wala ya mwalimu hizo huwa zinamaliza muda wao wote wa hapa duniani. Bwana tubariki sana. Lakini mashemasi wanaweza kubadilishwa kila mwaka. E, kama watadumu wale wale ni sala kila wanachukua kila mwaka. Ndio taratibu. Bwana Yesu abariki sana. Yeah. Napenda Bwana Yesu Kristo. Mbele msikilize vizuri kabisa hapa. Vizuri. Mungu mabariki. kwenye kitabu cha kuweka mashemasi haya kwanza kabisa na hilo ni ya kwamba jambo la kwanza ni kuweka mashemasi kadhaa kanisa ni jambo la kwanza na kanisa letu hapa hujitawala lenyewe sisi hatuna maskofu tu sisi hatuna watu fulani wakubwa mali fulani 
Afu wao wanatumia maagizo hapo hapa sisi tunatekeleza. Hatuna. Uwe Dar es Salaam, uwe Marekani, uwe wapi? Hatuna ukubwa mahali fulani. Kanisa hili linajitawala lenyewe. Linajichagulia mashimasi wake, linachagulia mchungaji wake, linachagua viongozi wake kuwaingiza au kuwatoa wanaamua wao wenyewe. Na kanisa letu hapa hujitawala lenyewe. Halina dhehebu lolote wala chochote kutuma mashimasi wake. Linajichagulia mashimasi wake, hujichagulia mchungaji wake. Linachagua wadhamini wake, linachagua kila kitu kingiacho na kiondokacho kanisani. Hakuna mtu mmoja aliye na mamlaka yote juu ya chochote. Ni kanisa. Na kanisa ni wale wajao kulisaidia kanisa kwa kuhudhuria kwao. Na kwa fungu lao la kumi na sadaka zao. Ndiyo walio na mamlaka halisi katika kuwekwa kwa hao. Ndiyo wenye, wenye mamlaka ya kuachagua viongozi. Ni hao ambao walishaamua kwamba hebu tufanye hapa ni ndio kanisa ni kwetu wenyewe wanaliunga kanisa lao kwa kuhudhuria kwao kwa fungu lao la kumi na kwa sadaka zao ndio wenye mamlaka ya kuchagua viongozi wanaowataka tofauti na madhehebu wanawatumieni kiongozi ametoka mamlakani huko juu mwe mnataka mtaki na mtakao mpende na, na, na kama mtaki basi muondoke sasa kwenye ujumbe huu roho wa bwana ametufundisha kuchana nabii kwamba haiko hivyo ni kanisa la mahali lijichagulie viongozi wao wenyewe diamoe mambo yao wenyewe lenyewe kanisa lenyewe ndio lenye mamlaka aya sita. ofisi ya shemasi ni ofisi kubwa sana na ni heshima kubwa sana kwa Bwana kuwa shemasi kanisa Wenda ikawa si heshima kwa dunia lakini ni heshima kubwa sana kwa Bwana. Kuwa shemasi kanisa kwenye ujumbe wa saa. Ho naomba mashemasi mliochaguliwa mwaka huu. Kama hakutakuwa na pingamizi lolote mkaendelea vizuri. Tukaweka wafu hapa. Njue hii ofisi ni ya heshima sana. Napaswa mwitumikie vizuri kabisa na muwe askari hodari njue mepata majaribu makubwa kuwatumikia watoto wa Mungu ninyi ni wanajeshi katika jeshi la Mungu ninyi ni wanajeshi wa nidhamu cheo kikubwa katika jeshi hawa wote ni wanajeshi lakini sasa ninyi mna cheo kingine juu ya kuwa mwanajeshi mkao wanajeshi wa nidhamu ninyi ndio mnatunza nidhamu kanisani Amina. Ofisi hii mkitumikia vizuri kwa mioyo yenu yote inawanunulia baraka kuu mbinguni. Majina hebu nisome kama ilivyo ni ndugu kama ilivyo. Aya 33. Weka mashemas. Ofisi hii wakitumikia vizuri kwa mioyo yao yote inawanunulia baraka kuu mbinguni. Majina yao yanakuwa asilimia mia moja mbele za Mungu abariki sana. Amen. Bwana akisi Shemasi alikuwa mtu muhimu. Shemasi ni mtumishi wa Mungu kama mchungaji tu alivyomtumishwa. Wengi tumemnisikia kukisema vibaya kwa shema dhidi ya Shemasi. Kimsema isivyo. Unakosea. Yeye ni mtumishi wa Mungu. Hata mdomo hata weji akikaa amechagua kanisa hili hicho cheo anawakilisha na ukimdharau shemasi unadharau Mungu aliyoita hicho cheo kanisa na alitaka hao watu wa, wa uito wao ni kwa kuchaguliwa kwa kura ndio uito wao kwa tendo la wingi wa kura kuachagua ni roho mtakatifu ndio aliweka utaratibu wa kuwaweka wanawekwa kwa kuchaguliwa na kwa kuwekewa nini mikono ndio huruma yao kuitwa kwao. Amen. Eshaona na Mungu akaweka wamalize muda wao mwaka mmoja. Ndio unaona kuna Stefano walichaguliwa. Mitume wanasema chagueni watu saba miongoni mwenu wachaguliwe. Kwa hiyo wito wao ni uchaguzi. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hata kama ulikuwa mnani shemasi mwaka huu mwaka nusu shemasi hata hujapokuwa na kitu kwa sababu wewe bado ni mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana mstafu. Kama ndugu yangu 
hapa Elias amekuwa shemasi miaka mingi mwaka ufuati namchagua mwaka ufuati namwacha endelee na hali ya kawaida lakini ni shemasi mstafu amina hapaswa tu aheshimike kama wastafu tu wanaheshimika sio kwamba akitoka kweli mwaka wote kujachagua ni shemasi ni shemasi mstafu na anaheshimika tu kwa sababu ni mtumishi wa Bwana alishawahi kuwa mtumishi wa Bwana kwa hiyo iko jinsi hiyo lakini sisi sote kwa ujumla sisi ni watumishi wa Bwana kwa hiyo tumechagua huyu jechuguo umeitwa na Bwana wewe ni mtumishi wa Bwana Mungu atujalie sana Amen. Okay. Nampenda. Amen. Kwa hiyo bila kuuchelewa japo itaendelea nitaenda kwa njia hiyo tu. Vile Mungu atakavyonisaidia kwenda. Lakini kabla hujaweka wafu tena hebu niweke jambo fulani hapa. Mungu awabariki kwa wiki. Amen. Amen. Waebrania mlango wa saba sehemu ya pili aya ya 280. Shemasi anazunguka habari za Shemasi. Anapaswa kushikilia kazi ya Shemasi bila lawama. Na kisha asipatikane na lawama, yana asipatikane na hatia. Nasikia Shemasi anapinywa pombe. Nasikia Shemasi anatumwa uzinzi. Shemasi ni mlevi. Ah ah. Jua hivyo tamondoa mara moja na nafasi yake kingine atachukua hapaswi alaumiwe kwa maisha ambayo si mazuri hapaswi alaumiwe yeye ni mwakilishi wa ofisi hii pia anawakilisha kanisa ni kiongozi ambaye Mungu amempa heshima kubwa kwa anapaswa aishi maisha mazuri na akitumikia vizuri ushemasi ameka huu katenda vema kusimama vizuri anajipatia daraja bora. Eh, anajipatia, anajinunulia jina lake asinyeme moja mbele za Mungu. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana. Ni mtu mzuri, ni mtu muhimu sana katika kazi ya Bwana, Shemasi. Shemasi anapaswa awe ni mtu hodari katika kumtumikia Bwana na katika pia kufundisha Swali maswali na majibu 131 ni aya ya 486 Swali la 131 Yampasa Shemasi au dhamini yapasa abatane na mafundisho ya kanisa lao Yawapasa kudumu kikamilifu na tafsiri ya maandiko ya kanisa lao kwa sababu wasipofanya hivyo wanapigana na jambo lile 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 Shemasi anapochukua ofisi yake ya ushemasi anawakilisha alimashauri ya mashemasi ya kanisa. Ona ana anayewakilisha kanisa. Kwa hiyo watu wengine tumesikia kiwalau mashemasi kukusimama bega kwa bega na mchungaji. Hiyo ndio kazi yake. Kama atapigana mchungaji, kazi ya shemasi ni Kwa lugha ya za kidunia ungesema mashemasi ndio chao wa mchungaji. Kabisa. Sio. Yaani mchungaji alicho kitu anachouka mkono. Ndio kazi ye Yeye. Yaani wakishapigana mchungaji hiyo kazi wa Shemasi anasema wajihuzuru mara moja. Kwa chochote mchungaji atasimamia kama fundisho, Shemasi anahakikisha kimetekelezwa. Kwa usimone ni mbaya. Habari yeye huyu jamaa mchungaji akisema kidogo yeye pia niko pamoja ndio kazi yenyewe kwanza wanaitwa wasaidizi wa mchungaji siwezi kusoma yote haya lakini tutakuja tuyafundishwe wakati wote wao ni wao ni wasaidizi wa mchungaji sio wachungaji aah ila u, wao ni ofisi tendaji saidizi ya mchungaji ya ofisi ya kichungaji kwa mchungaji anaweza kumtuma popote pale mchungaji anaweza kuwa na ibada ya huduma ya meza ya Bwana wao watamsaidia ilikuwa mchungaji tatu wekee viki hapo na milango hapo na maji hapo sasa Mungu akaweka wakati mchungaji akihudumia neno wao washughulikie mambo hayo Bwana tujalie sana ni wasaidizi wa mchungaji mali fulani kuna mgonjwa ghafla pengine mchungaji hata pata nafasi kwa kila mtu mashemasi wataenda na wakienda ni mchungaji ameenda kwa si wadharau wao ni wazee katika ujumbe ni wazee katika kanisa la Mungu wakikuwekea mikono akikombea utapona Mashemasi wa Kina Stefano 
wamejaa imani na roho mtakatifu wanahubiri kama au oh, ni kama wajilisti wanaweza kaona mahali fulani wa mchungaji mnachukua speaker na nini kuna mahali tunaona kuna kondoo yani wao ni huduma yao watafanya hiyo jambo mchungaji na jambo fulani jumapili nataka nisimame kuna kitu nataka nikinyoshe asela endelea tu madam amesimama vizuri hivyo atakuja hapa atatunyosha hivyo ndivyo wanavyomsaidia mchungaji bwana Yesu abariki sana wao ni watumishi wa bwana watakuwa sio tu watu wengi wanafikisha basi ni kukuambia tu panga viti na kuambia kaidi ah sio hiyo tu hiyo ni ndogo nyingi ni kusaidia watoto wa Mungu katika masuala yao ya kiroho na ya kimwili mchungaji anashirikiaga ya kiroho tu mchungaji hakupi fedha ukiwa na haja mchungaji ukiomba msaada hakupi wote kwa sababu hana uwezo huo wa kufanya hivyo au ofisi yake ya ruhusa kufanya hivyo ndio maana maralamiko yalikuja kwa kanisa la kwanza kwa mitume wanaowakilisha huduma tano kwamba kuna wajane wamesahuliwa mitume huku kuna watu wanajimwa chakula ile kitu ulichouza kila kitu kaweka pamoja sasa kuna mgao nenda kuna watu hawatetewi vizuri maralamiko yao yakafika kwa viongozi wachungaji wakasema si vema tuache neno la Mungu kuhudumia pamoja na maombi tuanze kushughulikia masuala yenu ya mahitaji ya kimwili chagueni watu saba miongoni mwenu washughulikie hayo mambo amen oshemasi atashurikia hata unanjaa nyumbani yeye kazi yake amen sasa mchungaji ninanjaa unaona tunachofanya tutasema shemasi samwoneni dada fulani kuna shida hapa wakati mwingine nimelaumiwa na mashemasi na walikuwa sahihi. Sasa shida yako pasta watu wakija kwako unasomu hizo hayo matatizo yao. Na ni kweli. Wakaza huko nje ya neno nikakubali. Kwa sababu sijapewa kushughulikia hayo mambo. Ukiwa na haja ya mahitaji ya kimwili waone mashemasi. Kuna watu wanaokwepa mashemasi hata kwa sababu ni wakali au wana msamao fulani. Afu mchungaji ni rahidi kama mama wa nyumbani. Wanamkimbilia mara moja. <laughs> Ah, mimi kwa shema sigamani. Hayo ndio kweli. Na misimamo. Lakini ndio mzuri. Amen. Yes. Ndio kusimama vizuri mara nyingi hapendi. Sure. Sasa usikimbie ofisi nyingine. Mimi ni baba wa wote. Amen. Mimi nitakusaidia kwa hali zote. Kidini kawaida tu, lakini bado nitakusaidia sio kineno. Yaani hiyo nimekusaidia tu kibina ya msio kihuduma kwa sababu mimi ni mchungaji. Nikikusaidia kwa sababu mimi ni mchungaji nikakupa mahitaji. Mm-hmm. Niko nje ya neno. Labda tu iwe kama mzazi tu na ndugu mwaminio hivyo. Lakini haja yako daima ya mahitaji ya kawaida uende kwa mashemasi. Mtoto anaumwa huna fedha ya kumpeleka hospitali, nenda kwa mashemasi. Umeongoliwa na nyumba, umeibiwa vitu nyumbani, peleke hiyo haja kwa mashemasi kisha watajadiliana waone kuna haja kusaidia huyu wataileta kwangu na kuniagiza kwamba mchungaji tangaza usaidizi kuna mtu hana kitu kabisa nyumbani wameiba kila kitu maisha yao hana chakula hana nini watafanya hivyo bwana Yesu abariki sana kwa watu wengi naona mnakosea mchungaji atakushirikia vya kukuombea tu sio mahitaji ya fedha wala ya chakula wala nini hayo tu hayo mashemasi ndio maana ya kuchaguliwa kwao washughulikie hayo iende hivyo kukaa na safari ya mikutano mashemasi ndio wanapanga utaratibu tuende na wengi wameleta majina mchungaji ngambo sio sehemu yangu mara nyingi nimegombana mashemasi wao wengine kama kina jamaa wamechagua mara kwa mara wao ni mashahidi nimegombana sasa pasta unatuchanganya yani una watu na si tuna watu tunafanyaje jambo hili limetusumbua katika vikao vyetu vya ndani kwamba sasa wewe watu wanakujia unaorodheshwa unatupa majina sasa sisi kazi yetu ni nini wewe kazi yako ni kuhakikisha umesafirishwa umeenda mahali husika usishughulikie chochote tutakusafisha kwa njia gani tunajua kama tutaenda kwa basi tunajua tukienda kwa gari tutawezesha mafuta tutawasiana upande wale kuita tuone wana uwezo gani wakiferi tutaunga mkono pale lakini usitupangie usi watu wa kwenda nao sisi tuache tupange watu wa kwenda nao usiwachukie usiwaraumu ni kweli ah yani huyu ndugu ah 
Hani hapitaki mimi tu sio hivyo. Lazima tufate utaratibu. Nabii ilikuwa akimwendea kwa ajili ya utaratibu fulani wa mashimasi wa udhamini. Alikuwa anawarejesha waoneni mashimasi, waoneni wa dhamini. Kuna mtu mmoja kaenda maskanini aanze kuendelea kurekodi kwa sababu utaratibu umeweka wa mashimasi na bodi ya kanisa iliweka utaratibu sasa wa kurekodi kata za nabii. Mtu mmoja aliyekuwa anaendelea hapo bila utaratibu kwa sababu wazoni wako hawana utaratibu. Aliporuda na utawalisha weka nini? Utaratibu. Wakamwambia huu utaratibu ukitaka urekodi waone muone ndugu fulani anaitwa Mage, Mage kama sikosea. Eh, muone huyo ndugu. Ndio atakao akasema, "Ah, mimi naenda kumuona Prana." Chukaji moja kwa moja au kutumisha moja kwa moja. Hilo jambo ni mzuri. Kwa sababu alizarau utaratibu wa Mungu. Mungu ana utaratibu kwa kila kitu. Akaenda na mbaya sasa uone kwa kuwa amekaidi utaratibu akaenda kukosea. Angetii utaratibu asingekosea. Akaenda kugonga kwenye chumba cha nabii yuko chini ya upako. Mungu anampa ujumbe akavuruga. Malaika akamshukia Abraham mle ndani anasema huyu anaigonga mlangoni. Hana adabu kaidi usimwite ndugu kwanza. Muna, ni kama jambo tu dogo rahisi lakini kumbe ni baya. Akasema ni mka. Yaani amekaidi utaratibu ule. Imesababisha haja kosea vuruge tena mtumishi wa Mungu anavyojiandaa. Kwa lengo la kusema tu mimi sasa nyinyi, yani kwa wengine amedharau ule utaratibu, anadai kwamba ile kama vile anaheshimu kwa mtoto huyu mmoja wa, 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 wa mchungaji wa kanisa. Kumbe utaratibu ule unapaswa ufuate. Na ukifuata utanemeka. Kwa hiyo Usiende kuomba msaada kwa mashemasi na pengine wakaona mmm ah kwanza afa saa hawa jamani mimi naenda kwa mchungaji mmoja kwa mmoja ni ukiniomba msaada mta labda nikupe tu kama ndugu yako kikawaida sio kama mchungaji lakini nikupa kama mchungaji niko nje ya neno lina mikatali hapo tusiliache neno la Mungu si wahudumu tuanze kuhudumia bezani chagueni watu miongoni miongoni mwenu wawekwe juu ya mambo hayo ya mahitaji ya mezani kwa ndio hawa tunao ambao tutawaita sio muda mrefu bwana yesu abariki sana kila mtu acheze nafasi yake ilikuwa kuna watu wanahitaji uzima milele na mwendea yesu ulikuwa unaona na wapa anasema mwendeni mtumishi wa Mungu fulani yeye atakuambia kupasayo utenda si yesu angemalizana nao pale pale yesu alikuwa ameshagawa uongozi Amen. Akasema mimi nazo fungo za mauti na za kuzimu. Na kanisa amelipa fungo za nini? Za ufalme wa mbinguni, za uzima wa milele. Kwa hiyo kwanza mwendee Petro atakwambia kupasia kutenda. Mwendee Anania nimemwandaa akamwambia kupasia kutenda. Na mimi nimeshuka ilikuwa imalizane naye pale. Lakini mzuko wote ni nini? Ni utaratibu. Tunapaswa kutii utaratibu. Mungu aliyojiwekea yeye. Mungu mwenyewe alijua na vipawa kanisani mbalimbali kuhudumu kunena kwa ruga kutoa unabii na kadhalika akajiwekea utaratibu asa kanisani wanene wawili au watatu kama wana karama hizo wanene wawili au watatu tena zao kwa zao sio hiyo vurugu tu ana ana sasa tunapata ujumbe gani wote tukinena kwa ruga umeshaona kwa sababu kunena kwa ruga ni sehemu ni sehemu ya unabii sasa tunataka tusikie Mungu anasemaje wote tunaongea. Sasa wanana wanamsikiliza. Mungu. Kwa hiyo wote tunaongea tu. Mungu hana vurugu hizo. Mungu si Mungu wa mchafuko, ni Mungu wa utaratibu. Amen. Akasema wanene wale watatu tena kasi, tena akaweka katika utaratibu. Na kama mchungaji yuko jukwana na hubiri, kama na nena nyamaza paka malize. Kwa sababu ni baba anaongea kwa wewe mtoto kwenye kikao cha familia usianze kunomonezana na mwenzako msikizeni baba kwangu roho ya manabii huatii roho ya unabii huatii manabii kama uwezi kukatii ukakasirika uko nje ya utaratibu kila kitu kinaenda kwa utaratibu na mwenye Mungu alishawekea utaratibu yeye mwenyewe Mungu awabariki sana nampenda amen kwa hiyo tuko hapa tusaidiane na hiyo kuweza kuweka kanisa hili kulidumisha kuwa na kiroho kulidumisha katika utaratibu wa Mungu Bwana Yesu abariki sana 
viongozi hawa tunawaweka wajukumike kwetu yani wa watu 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 watuhudumie wajitoe tunaona mashemasi tukiwachagua wanaacha kazi zao zote hata wanatibiashara wametuacha biashara wao wanajitoa kwa ajili ya Mungu kazi zao wanaweka pembe yani muda wao nao wafaa na usio wafaa wanajitoa ninaona akifanya hivyo na nimependa jambo hilo na kuheshimu jambo hilo na Mungu awabariki sana kwa hiyo na shemasa na paswa awe hivyo awe tayari wakati na mfaa na usiomfaa kuwahudumia watoto wa Mungu akitakwa tu e, kwa jukumu fulani ajitoe mara moja Mungu awabariki sana na sisi wa shirika tunapaswa tuwaunge mkono tusiwe bibi yao sasa tuliwachagua kwa kuweka nafasi hizo ili wafanye kazi kiraisi wasaidie mambo ya ufalme wa Mungu yaende vizuri sasa tukiwa dhidi yao tukapinga nao tunawafanya wao na wakati huu wanaanza kuanza au hawanipendi unaona inapokuwa ngumu kwake wazia umewekwa kwenye kazi fulani alafu kitako watumikia wapendwa hawalipokei ungejisikiaje imekuwa ni wewe sasa nyingine nimekutana na changamoto hizo sasa na nikaanza sasa pasta anataka nijiuze sasa shida nini sasa mimi kwa hivi na hivi nafanywa hivi na hivi nasema hapana ndelea usichukuliwe na hali za watu ilivyo tunatumikia watoto wa Mungu miongoni mwao kuna aina zote miongoni mwao kuna wengine ni wapelelezi miongoni mwao kuna wengine ni wanadamu tu wameingia tu wamekumbwa na ujumbe tu lakini bado hawajajua ujumbe ni nini kwao hatuchukuliwi na hali za watu sisi tufuate neno linasema tudumu hivyo afu huyu anayepiga kesha atakuja gudue wewe ni mtu mzuri yes. na umemtoa kwenye shida aliyokuwa nayo na imekuwa hivyo wakati mimi nasema ah ni kuwa sijaelewa nilidhani uko ni yani shemasi ubarikiwe sana baada ya kupata sana nabii alishawahi ku kusaidiwa yeye kuchalenjiwa na mtu fulani muhudumu akikosoa nabii Ibrahim ndio akaja kapatwa na shida ya mtoto wake kuvua na hospitali zote zinazofanya chochote na amerudishwa afe afu nabii na ule ugonjwa ulikuwa ni ugonjwa hatari madaktari wacha ushindwa kote marekani wakamwita brana yule mtu akajua brana hawezi kuja kwa sababu alishakuwa na ugonjwa kwa namna fulani brana akaenda yule mtu alijua sasa angalia mtu yule ndiye kwa nampinga amekuja aokoe maisha ya mtoto wake Mwisho nabii hakujali vile mtu alipiga. Ye akajali vile alipomtushwa mtu kuhudumia mtu yeyote yule bila kujali anamwazia. Na nabii alipomwambia yule mtoto akapona wazia. Nabii alipewa tuzo ya nishani. Yaani medali ya ushindi. Wakampa cheti cha ushindi. Hajatokea muhudumu akaombea mgonjwa akapona mgonjwa huyo umevunja rekodi. Umeshaona lakini kwa mtu alikuwa anampinga bwana. Katika viongozi wale watakaoweka wafu mjue hatupambani na washirika. Nimeona wakati mwingine mashemasi tunapambana na washirika. Ati kwa sababu amepinga jambo fulani. Alafu nasa ngoja tumweke kwenye kikao cha nidhamu sifanye. Tufanyie washirika hivyo ni watoto. Tuko kuwatumikia. Wakitukosoa kitu fulani tunyenyekea. Samee ndugu, samee dada, sikumaanisha. Hivyo tu. Tukiwatisha watatuogopa na huduma yetu itakufikia mahali ni ngumu. Kwa shemasi inakuwa kwa maana ofisi kali haimaanishi ni kuatisha watu. Bado ni ofisi kali. Ninapenda watu na inawasaidia kwa hali zote na kuachukua kama walivyo. Kiwa kiongozi kama mchungaji au shemasi huchukui upande wowote wanaokupenda na sio kupenda. We una balance wote ni watu wako. Hivyo usichukuliwe na vipato vya watu huyu ndugu ana kipato kizuri anakuwa rafiki huyu ni maskini anakuwa usifanye hivyo kwenye ujumbe huu hatuna vya hivyo tunajari ile roho nzuri ya mtu ndani yake inayompenda Mungu na tuwatumikie watoto wa Mungu namna hiyo ndipo tutafaulu bwana tujalie sana na washirika msiwe na kinyongo msiruhusu kinyongo kiwapate kwamba wakati mwingine hujachaguliwa au wamechagua mtu fulani usipate na kinyongo sema wanachagua wenye uwezo ah ah Hatuangalie uwezo wa kimwili, 
tunaangalia uwezo wa kupenda Mungu na kujitoa. Kuna mwingine wewe ni muamini lakini uwezo wa kujitoa hujajaliwa. <laughs> Sika mnanipata. Hapa hata tukisema kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, kuna watu si kwa sababu wana mali. Ah ah, bali ule moyo. Yuko tayari kauze meza ya nyumbani pale. Auza pate fedha atoe. Na mwingine ana kibiashara tu cha milioni kumi hata kutoa laki ni shida. Yeye hajajaliwa hiyo. Unaona tofauti yake? Kwa hiyo inapofikia labda tunataka watu wa kujitoa, tutaangalia wale wanaojitoleaga. Ambao hata tukachagua haitawaumiza. Wao wa, wa, wako ta yani kuacha ta shughuli zao wafanye kazi ya Bwana wala haiwaumizi. Kwa hiyo hatuchagui kwa sababu mtu fulani kuna mtu mmoja sana wanachagua tu wenye uwezo na pesa ndio nikamwita sasa tu tusaidie kanisani watu na shida ya kifedha kumbe kuna watu wana hela kule kisi juu ndio sasa nikiwapata na wanachagua kwa wadhamini wako watu wenye hela kazi kwa sababu aliyefaulu maisha yake kuwa na fedha amefaulu kiuchumi unajua hata kusaidia kimahesabu kanisani ni sawa ni sasa tuambie nani ana fedha kanisani yani ambaye tunaweza tukamtegemea kwamba fulani ana pesa tuambie tumwende Nafikiri wote tuna maisha ya kubangaika. Hatuna wasikoona eti wana biashara, niwaambie. Kwa sababu kwanza ni mbaya kusema hivyo lakini hebu niseme. Wote wana mikopo ya benki. Nana na nana na hela. Hakuna mwanafunzi wa biashara hapa kwetu ambaye angalau amefanikiwa ambaye hana mkopo benki. Wewe anaikopa benki na hela? Ukiwa na hela utakopa benki? Wewe kila mwezi unarejesha, unafikiri ni jambo zuri? kila mwezi marejesho alafu semi huyo tunga na hela hapa <laughs> ni neema ya Mungu tu aliyetufadhili ni Yesu washirika wao wanaona jengo hili wakiangalia walivyojukumika ni kama kidogo hata hajawaathiri kazi zao wao wananifuata chuma nimeshatoa hela wapi kujenga hili nasema kweli wanataka kwa sababu pesa mnayotoa hiyo 2000 kwa kuwa sisi kwenye ujumbe huu hatuna walaji yani waporaji hatuna uwezi hatuna kina yuda inatumika kama ilivyo na zaidi ya yote hapo kwetu wanachagua hata muuliza leo iko ya kiongozi eti wa pesa tukua tujitoe zaidi kwa hata kanisa kuna bananaga dugu tu tu support kanisa sio kila wakati mchango kanisa wewe jitoe dugu wangu jitoe dugu 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 dare jitoe mzee fred tukua tunapemba mambo fana kanisa hata Mungu ni shahidi. Kinyume cha sisi hukule kule nje sitasema ni wapi. Wao wakichagua viongozi wao wanaojua ni upigaji. Walishawahi kumwenda ndugu kabichi wangu anayepiga shusha ili familia ile. Wase umekuwa mwenyekiti wa adhamini wa ujenzi. Nasema mchungaji madhibu ni kufika wanafanya kazi ya Mungu kama sisi. Huko tunashukuru Mungu ametupa kuki. Hofu ya Mungu. Hailiwagi hela yenu hata seti hata seti moja. Hakuna mtu ambaye amekula hela ya Mungu kwamba tunajiri fulani tunakula hela za watoto wa Mungu. Hakuna. Zaidi ya yote hao viongozi wanaochagua ndio wanaojitoa kuliko mtu mwingine yeyote. Kabisa Mungu nabariki sana. Kwa wapenzi katika Bwana, hebu tujue ujumbe na utumikia ni ujumbe wake. Angalieni Mungu alivyofanya kitu. Watu wenyewe ukifata moja baada ya mwingine nyumbani, muone nipate. Maisha yetu ni ya kusukuma. Lakini oneni kitu kikubwa ambacho kifanye. Nyuma yake kuna mfadhili mkuu ni Bwana Yesu Kristo. Yeye ndio mfadhili mkuu. Ametupa tu namna. Mimi wakati nawaza Tunawaza na wazee wangu mzee Fred ndiye alikuwa mwenyekiti wa kwanza kuanza msingi hapa. Amekuja ndugu Chele, amekuja ndugu Bruno, amekuja nani? Rodo Roga sasa. Kwa wamepita hao viongozi. Wamepita wakisimamia hili jengo mpaka nimefika hapa. Wakati kabla tujaanza ujenzi wote tulipata hofu kwa sababu hatujawahi ku, kujenga sana tulichangia mahali fulani mtu fulani jidai ametoa kiwanja na nyumba tuka tukajitoa akazurumu na tukaviacha huko lakini jengo letu kama jengo letu la Mungu 
kwanza sifuri hatijai kuwa nalo ndio hili la kwanza hasa tukiwa na mawazo ya kawaida mzee fedha kanishauri samtikaji watu wanaoamini kwa wanaamini kwa kasi hapa subhana ukijenga tazamisa kadogo tutahitaji kugomoa tena sasa hiyo kurudia rudia itatupa shida hebu tujenge kanisa la maana ili hata utongeze kitichukue muda mrefu sasa kwa kuwa pia ni mimi ni mtu wa kijijini wengine wasiyafahamu jini wao wakati mwingine nikishauriwa najua ah ni mazingira mjini yako hivi wao wengine wana na, na sema okay hivi lakini vingine Mungu akinijalia kwa ufuno hivi nasema ah sio hivyo tupite hivi he kwa hiyo ndio kamsimamo kangu kadogo hapo <laughs> sasa mzee wangu hapa usione hivi amepigana kwa Kiswahili nzuri kabisa kama kuna maua tuweza kumpa tuweza kumpa mzee huyu amejitoa kama mhubiri amejitoa kama mhubiri kabisa sasa wewe mzee tuliko eda nawe polini kutafuta hela tungerekodi hivi ungekuwa unatushaka amejitoa kitenda amejitoa kwa muda wake kwa tunawapa ruhusa hapa nyia mjuu shemasi wetu ilikuwa ni mwingine huyu ni da nani Elias anasema utangaze useme mchungaji amepata zarura hiyo zarura niko milima ya ngongo mto Uisa tunachimba matini unafahamu hilo jambo nimesema kidogo leo nalisema vizuri mjuu muone tulipo hangaika kwamba tukipata fedha tujenge kanisa la maana kwa sababu sisi hatuna kujua kwa kutoa hatuna wafadhili wazungu kutoka Canada au Marekani kutupa fedha hatuna makanisa yetu hayako hivyo hatutegemeaki mtu fulani wewe switch za wapi kwa sababu ujibeu makao yake makoni wapi hauko na ninaambia nitokea Marekani akiwa maskini akaleta ujumba kwa ujotokea umebaki na ujumbe kila mahali wajitegemee wao wenyewe hivyo ndipo ujumbe huu hivyo sasa mzaka akasema mchungaji usiku kapata shilingi milioni 10 milioni 5 eti naanza ujenzi itakuwa ni kichekesho kwa sababu utafanya afio hili itapotea sababu utafanya oh, utafanya kidogo afi nachukua miaka ikipata kupata kwenye 450 ikawa na wazo hili papana papana hakuna aliyekuwa anamtaja hata milioni 10 miongoni mwa hata milioni 5 ilikuwa hamna tukaenda pambana pambana tumeenda sio vijiji vya wapi huko karibu na na na, na, na manyere kijiji cha hapa nyuma kinaitwa street nyingi gani sio tatumbila tatumbila pale tumeenda mpaka polini tunachimba wachi tumeenda vijiji vya hapo katuka nyuma yake kinaitwa gigan ah ah mbele kwenda kutoka mlanda kwenda katuka cherengani cherengani kama na pita unaona kuna jiwe kubwa pale kijijini tumeshughulikia pale <laughs> yani ningekuwa zipo sehemu nyingi tumeenda huko matai huko karibu na maporomoko ya mto Karabo kwenye mawe huko ndani tunatafuta umemunga na kwetu huko na kanda ya nabi tuko na redio na kanda ya nabi Tukifika hiyo kapi tunazunguka bwana nitegemea penzi tamtuka dogo ka kijijini tu na kidogo kama wanaamini hiyo kana Mungu sasa mchungaji hebu hapa sasa natenga hapa kwa jina la Yesu Mali flat tumefanya hivyo kumbe kuna vimondo vya watu hivi hivi wanavyovirushaga hivi kipembe hicho tukafanya hivyo tukazunguka kumbe tumekizunguka kiko ndani tukafanya maombi kumbe kimekufa hatujui upepo ukaja yani tunatufikia na mchanga kwenye macho na mahali ambapo hata upepo hauwezi kupita tukao tunajipikisha hivi kumbe tunapambana na vitu haikupita muda wenye mji hao ambao kumbe tumeharibu vitu vyao wakamwendea mwenyekiti wa kijiji wakamwendea mwenyeji wetu mmeharibu baada za watu pale yule mwenye ile sasa hizi kuna ibada za za, za mizimu kuna ibada za amjadi mbona azisha kufanya kumbe anashindwa kusema ametuharibia kibondo pale kwa hiyo tulishapita sehemu zote hizo na maana tukaenda sasa tukaja huku mlima ya Mongo huku 
ndio tumerudi siku moja tulishapoteza na vitu na pesa nyingi mara mapoka mara vya kulipulia basi vya nini suruhu chini ni mabuti mahema tunajenga huko tunaana huko tunachukua na chakula huko kuna kadhaa tunaenda wiki mbili tunarudi wiki mbili tunarudi moja nirudi kutoka huko ngongo nimeomba maombi ya juu tunaanza usiku saa tisa na jioni usizitegemee akili zako nipa huko na bakina sasa nikaanza kuipa kumtegemea mwokozi kwako kitabu na kuja na zinduka na kuta naimba usingizini kweli kumbe uko unatoa sauti nimeamka ikamwamsha kiwango bia tukaimba beti tusalia tukiwa tumeshamka nikamwambia sauti nimeambia nisitegemea kile zako mwenye niimbe wimbo na kwa sasa nikaimba tukaomba usiku uliofuata muda ule ule sauti hapa kama ni hela wewe unataka shida nikamwambia automatic sikwani isha panga lakini automatic nikajibu nikasema nataka milioni 150 hizo hizo tatu paka yeye saizi wanawaza kwa hiyo jengo hili kiisha itakuwa milioni 150 maana nilivomba hivyo usikie bele hiyo siku ya pili usiku uliofuata muda ule sasa asa kama ni hela huwa unataka shingapi nikasema milioni 150 nikaamka tena kama mshabia nikasema sauti nirudia tena kwenye sote ananiambia kama ni hela natafuta hapo hapo nimerudi kutoka ngongo kwenye kutafuta wadi tumerudi tupumzike wiki moja tu turudi tena okay. kesho yake ilikuwa jumamosi tuna ibada ya jioni zamani hizo siku hiyo gamari hayupo alikuwa ananichukua kwa pikipiki yake kwa hiyo nilitembea kwa mguu kutoka majengo kuambana uwanja wa ndege kwenda kanisa nikatoka tena kanisa tulitoka najua bado lipo ile siku na moja nikawa naamba bana uwanja wa ndege kama ile mtu anajiliwaza tu kuna tembea nikasikia sauti za hivi lile jambo ulioomba usiku umepata sasa nikawa nageuka niona nani nisemesha nageuka nisa kuta sauti naishia hewa nikasema ah ni jambo liko serious namna hii nikabadilisha mwendo sio ile tena ya kujiliwaza barabarani nikakaza mwendo Yaani kuna hali kadhaa kwa sababu hiki tusio ya kawaida. Nikaona kufika hata nyumbani inachelewa. Nilipofika nyumbani na mabegi yangu sijatua nikaanza kucheza na kumshangilia kwa. Watoto wakabako na shangilia. Priska wangu akiwa ndio miti nyumbani mkaacha mwanzo wangu hapo. Yuko jikoni pale. Ni mlango wa jikoni na sebeli kwa vinaoana. Akawa ananishangaa. Sasa kaka kuna nini? Nikasema Mungu amenipa pesa. Nimejenga kanisa, nimejenga nyumba yetu na nimenunua gari akasema ah wapi nikasema gari liko hapo nje wakachukulia hata watoto hawakulikuta nilicheza mpaka nikatoa jasho nikaenda kuboga maji baridi kutoa jasho nina furaha kilichonifanya nicheze sijui yani hata ukisema uliwazaje kucheza hata mimi sasa nashangaa nikacheza siku ya pili nikamfurahisha Mungu Mungu kwa ujumla nifupize kwa ujumla amekuja kunifunulia sio wingi wa pesa kuzishika milioni ya msingi ndio mwanzo. Jengeni kama mtu anapojengaga kisubu. Ukipate 5, kuna ukipate 50, kuna asimeti 5. Ukipata ngapi utasogeza tofauti. Ukipata nikaja hapa nikawahamasisha. Si hili ni jeti. Kama ingekuwa mwanzo wa mwanadamu kingetokea. Tumejenga hata hatujaumia ile ya kusema tumejinyima. Ndio maana watu wengine wadi wanasema mchungaji umetoa hela watu sijatoa kokote ni kwenu na mfadhili ni bwana Yesu Kristo. Mungu amemkisi. Huu msingi uliopigwa hapa. Wakaguzi walikuja wakasema chimbeni pale. Wakasema hatuja katika makanisa yote hapa mjini. Hakuna kanisa lolijengwa imara kama hii. Unafahamu huu msingi naingia na zama. Wengi hamjajua. Sasa mmekuta tu jengo hili. Huu msingi naingia na zama chini. Kwenye kwenye nguzo naingia nanyosha na mkono hivi. Ndio nafika usawa wa ardhi nimezama chini watu wangu wanachimba kule wanazama kabisa unaona kule chini ko mpaka yule mzee alikuwa na sana tukaona na tuumiza kumbe ni Mungu anatusaidia tujenge kanisa hapa tumemimina nondo milimita 16 huko tuna msingi ulio imara kama gorofa hii nyumba haiteteleki wala 
tumejenga imara imara kitu bora kabisa ni nyumba ya Mungu Bwana Yesu abariki sana unaona uongozi wa Mungu Mungu akiongoza kitu kinaenda ki rahisi tutaezeka sio mdapo Mbona tukiwazia kuwezeka tunaona kama inasuasua lakini waambie tutaezeka. Elfu mbili na ishina nne nawaambia nikao nimesoma hapa tutaezeka. Elfu mbili na ishina tano itatukuta tuko ndani ya jengo leo zipo juu. Tanaambia pasta ulisema tutaezeka. Na jengo hili naomba Mungu tuanipe maisha marefu. Nataka nilinakishi liwe ni jengo la mfano. Na tunaliweka vizuri, vizuri kabisa. Nashukuru Mungu kwa jamaa fundi wao wananielewa na tunaanza kujenga hizi tofari wakawa na sema tuelekeze tukaelekeza wakasubwana mwanzoni baadaye wakafaulu na tumekuja hizo hizo nini veranda nazo nimewaambia tuzifanye hivi wakiniita kila hatua naambia tufanye hivi wakamtoa vile inavyotaka kwa hiyo nashukuru kwa jamaa Mungu kutupa mafundi wetu wazuri ambao wamekuwa kutufanyia kazi ya Bwana vizuri Mungu awabariki sana yote hayo ni nini support nini ku support kiongozi msinge support tumekuwa kwa nashukuru kwa michango yenu kabisa ndio na kazi ndogo kabisa ni ndogo kama ningekwambia kazi ya boda boda ni ndogo lakini wanatoa pesa ambayo zidi hata kazi ya boda boda hiyo ni nini moyo kuna siku ndugu yangu Bruno siku kama ipo Bruno kwa leo haipo okay Bwana ndugu yangu Bruno tuliweka hadi flani shusha hii. Unajua ndugu Bruno kazi yake ni shusha hii. Ndogo sana. Ndogo sana kama kumboga zege kwa kwa ndugu John Sharifi. Hapana sasa ndugu badilisha kazi sasa. Wewe unaenda badilisha kazi. Wewe akasema huko atanibariki. Sasa tutaweka hadi flani. Ndugu Bruno wewe mzee ni shahidi. Ndugu Bruno kila jioni alikuwa anapeleka kwa mtu. Diseti seti alisha kugawanya mpaka kwa siku ni shingapi wameenda kutoa vile viseta kanita wakaenda kutoa vile viseta wameweka kwa nani walinipa kikaza kule nilia ndugu ametoa amevunja rekodi naona Mungu anamfanya amevunja rekodi yani kiwango tulichopanga yeye amevuka alafu nilishiriki mgea ni 500 ni noti noti vidogo vidogo, vidogo ya 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 moja, ya fumbiki noti kubwa iko hapo ndio awe si kama iko inafika tarehe 5 hivyo mzee alikuwa aliona awekeze kwa mzee na mzee kwa mimi mzee wao kimpa 5000 kasa niwekee na 5000 hiyo meweka na karama kabiki hivi baada ya mwezi kusema nataka ile atakupa ile ile yenye kabiki karama ni kwa naona mzee nafuatilia na naomba nisamee kidogo tukitoka hapa usinifinye basi pale chumbani kwake anasema eh ndugu unasema hii hela ziko ngapi anairudia kuhesaba hii hakika unaona chukua kikatasi kingine na pili anaandika jina lako na nini anda kukibana kwenye waya wa umeme mali fulani siku nataka nenda kuchomoa pale ah nikasema hii hii ni wachache wenye haki ukinipa hela na mimi nimfanya biashara ah na kuuliza kwa nini utaichukua lini? Ukisha sasa anachukua baada ya miezi miwili, ah, nizungushe kidogo kwanza. Alafu muda ukifika na kurejeshea. Sasa yeye mara nyingi hakuwa hivyo. Anakuta anakuwa mwaminifu na mimi. Bwana abariki sana. Kwa ni mzee wa thamani sana. Nimepambana kuhusu nani. Mzee amejitoa. Hakuna anayetoa zaidi ya Mungu kile mzee amejitoa sana kwenye hali zake zote za mazingira magumu lakini ni moja wa wazee wote mmejua lakini ni moja wa wazee walijitoa kwa kiwango cha hali ya juu sana kabisa 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 na Mungu akubariki mzee na akupe maisha marefu na wazee wengine wote mlio tunga mkono wengine wamejitoa mzee Skazo amechukua ndoo akikimbizana nayo na pamoja na vijana wamekuwa mahamasishaji mzuri zee amejitoa paka unaogopa kwamba umri si haujarishi. Kwa wazee wote kwa ujumla kwa sasa siwezi kutaja moja baada ya mwingine lakini Mungu awabariki kwa kujitoa hata kama sijakutaja moja kwa moja Mungu anajua ulivyojitoa. Bwana Yesu akubariki sana. Kuna dada mmoja yeye nitaka anunue kiwanja kwa sababu yuko kwenye nyumba za kupanga. Kahera aliko kwa mpata na unapozungushiana. Kanita sana. Chungaji natoa hela yake. 
ni kiwanja mimi nitapigana nipi ina kiwanja kitu hicho kabisa so nasamii yote mnamfanyia bwana nasamii bwana basi ukisikia kuna kitu kinakusikia ufanye jambo usiache kipao tekeleza muda huo ndio baraka zako ziko hapa huwa ni Mungu anakuzungumzia afanye kitu fulani waga ni sauti ndogo nyenyekevu kwa nini usifanye hivi ufanye mimi nilijiaga tu kwa nini usinangulishe tu kaloti na maujusi niunue kiwanja nikafanya hivi nimebarikiwa kuliko na wafiki wangu kabisa nisha wachuje hapa mtu muislamu ananipa gunesh na saba za mchele hajui kwangu ni wapi hatujafanya mkataba akanipa gunesh na saba from nowhere uza mchungaji utakuja nipe mwezi wa tano hapo ni mwezi wa 12 miezi sita Juzi juzi mtu fulani ananipa duka lote duka lote la Korani ku pale nimlipe baada ya miezi sita ndugu ni shahidi huyo Jugaji ni duka chukua utanilipa baada ya miezi sita Unataka Mungu akufanye nini Mimi niambiwaga na sauti sita kupungukia wala sita kuacha Hivyo hata kwa gani wamenipa fungu la kumi Dana dada ndaheze dada magi ni shahidi mtu fulani ambaye sitamtaja unaweza mpeleke mchungaji wako mpagani dada kanipigia pasta uko wapi na mzigo wako naenda hivi nakutana naye anasema hivi mtu fulani anasema nikuletee asiamini asiamini achera kitabu kwenye dunia hii tuliona nafungua hivi na kutoka kitabu alianipa ni mpagani na Mungu aliniambia hivi. Sokoni mle wauza, sokoni mle. Wanampelekea Bruno Bahasha pale kwenye shusha hili. Wanasema uji umpe yule ali mwenye kofia. Mina fika Bruno anasema bwana, kuna mtu fulani ameita Bahasha hapa. Akasema yule mchungaji anaika aga hapa mwenye kofia hivi. Uje umpe hii ni yakoki. Hatusali naye. Nachukua ile Bahasha. Bruno anasema unajua atanishakia kwamba nimeni ana mkafanya jambo la hekima ananichukua tunaenda mpaka mle dukani anajua alipo tunakuta wateja baadaye tunakaza sasa sasa samani bwana hivi ulisema yule mchungaji ndio huyu sasa eh huyu mimi nasema nasema nashukuru Mungu akubariki afanye biashara ningekwambia afanye biashara kama akina mama ipopo mmoja tunamtaji kwamba anaachia lake na anakaa sala kila mara zake wapi na wapi Jungaji, pitia hapa iko hivi ni nini yote hiyo ni Mungu akishughulikia kanisa lake kwa hiyo niwaambie Mungu akikuita anashughulikiaga maisha yako wala hakuna haja ya kujipiga dede na ili kanisa Mungu amelipigania yeye hili kanisa Mungu ameliita haijipigani kiwanja akatupa watu fulani wakakosana wakatuze kiwanja bei je hiki kiwanja ni cha serikali yani kimepimwa na nini kina beacon zote ni eka tatu na nusu naona tumekinunua milioni kumi. kabla hatujatukalipa milioni nne na laki sita. wakatupa miezi kama sita ya kumalizia milioni tano na laki nne kabla hatujafikia huko wanakiuza milioni hamsini wamepata mpenzi. Kwa hiyo tuko na kikosa moja kwa moja, milioni hamsini na milioni kumi. Kwa hiyo yule mwenye uwezo akawa yuko tayari kutoa milioni hamsini watuundishie kahela ketu kiwanja kiwe cha wengine. Lakini Mungu atakao pande. Na niwaambia walivonishawishi. Hao wazee ndio ndio viongozi, kina sikonde tuko pamoja na wengine, mashemasi na wazamini wale watu walinishawishi kiasi cha kwamba ingekuwa mimi ni mchungaji yule wa yani kwa anachukuliwa vizuri sasa mchungaji unitoe kwa shingapi sasa milioni 4 na laki sita. sasa naona naje tukupe milioni 15 na naona nakataga hela unaona naje tukupe milioni 15 nikasaba hatimaye tuanze sasa Watu wengi kiarata hii deal ni kipi? Sasa mwenye kiwanja hajasema anauza. Mwenye kiwanja yeye hahitaji kulipwa chochote. 
Alafu tukishashikana mikono kabisa zima tukafanya maombi. Kwani bwana maombi ni shingapi? Tulikuwa na watoto na wajane. Maombi ya watoto na wajane ni shingapi? Na tukamlipa. Ya sasa sasa. Na shi, mimi ni mwakilishi tu wa kwake. Nishatangaza mimbarani tumenunua kiwanja. Alafu kwanja milioni 15 zinaongezeka hapo kama ngapi? Kama tisa na kidogo. Eh. Kwa hiyo hiyo hela nisimame sema a akiwaje hatujanunua itakuwa mnafiki kiasi gani na biblia ya Mungu ndio nimesimama nimeifunua hivi afu ndio mnafiki kwaje ya bilioni 9 yani hata ingekuwa bilioni moja siwezi kufanya kitu kama hicho kwa hiyo tukashinda hiyo kesi hatujakaa vizuri wa bilioni sabini huyu tukataka tushawishike tukawa tuuze tukamwe kiwaje katikati ya mji baadaye tukashauriana tunataka kufanya nini hiki Mungu ametupa afu sisi tunataka tusishawishike na pesa kwa wapenzi hiki kiwanja Mungu ametupatia tume tumeshinda milioni sabini kwa ugenzi huyu hapa anataka hiki kiwanja wajenge hospitali nyingine si ya wilaya si ya manispaa ilikuwa ijengwe hapa kwa hao wote wakafanywa kikao kulipa fidia ilikuwa nyumba zote hizi hapa juu zitoke kwa kiwanja hiki kifike barabara hii nyumba za hapa chini wote wakafanya nini wakatupa kiwanja kingi hapo kama na hija wakapiga tasmini watu wa maeneo yale wakatupa kiwanja kilingane na hiki wakatupa waka nani mwisho wakashindwa kulipa fidia kuongeza ka twitter asema chukueni kiwanja chini leo tuko hapa leo tuko kwa hiyo niko hapa hivi tu ndio mahubiri haya ni mahubiri haya haya yatakijeki na jaribu kuonyesha Mungu anapofanya na tunapoweza kushikana tukiwa viongozi na washirika tukiwa pamoja ni tunafanya kitu kimoja kikubwa sana. Kanisa hili ni kanisa imara kiimani na kimazingira. Ni kanisa hodari. Nyinyi waamini hamjajijua tu, nyinyi watamani sana. Ndio maana ukifanya kama wenzako madhebu utaweza na wewe ili kukuonyesha kumbe wewe ni to. Hivi na nyinyi hakuna ibika nimefanya hiyo plana. Wanapokushambulia kumbe ndani nawaambia hawa ni wakweli. <laughs> Ukifanya kama wao wa tena wanakushangaa. Kwani na wewe unafanyaga hivi? Hapo unajua kwa tu watamani. Hili kanisa si muda mrefu, miaka mitatu mbele au mitano mtaona itakuwa na watu wengi na itakuwa kanisa moja makanisa mazuri kwa nchi ya Tanzania na sumaga kwa ujuma. Mmoja anatoka nyumbani na kuja hapa anakuta kundi la watu. Watu fulani maafisa kama maafisa wamepiga na masuti. Nimesema jamaa ametuvamia kuja kukagua. Nasogea na sikia ah oh, mchungaji wewe kukubariki sana. Tumeshua Mungu. Tumekuja tupate uzoefu. Sisi wa makanisa ya Pentecoste. Kaja tukuchukue uzoefu jengo mnavolijenga vizuri kasa na sisi kumbe tunafamiliwa na namna hiyo namna hiyo Mungu ametuheshimisha upendo na na, na sio kwamba eti mimi ni mtabiri lakini mhubiri yeyote ni nabii magari tutaweka paki ya kutosha paki ya kutosha tutaiweka uwanja ni mkubwa Mungu alijua kwamba tutakuwa na tutakuwa na usafiri kila mtu kila mtu tutakuwa na usafiri mzuri Wao si hofu. Kwa ni gari ni mimi. Ndio tendi ya Mungu. Jitabilie mambo mazuri mazuri. Kwa nini uje kanisa na nyeshewa? Kwa nini magari ni ya nani? Ni hapa gari? Magari ni ya kwetu. Mwambie mimi nilipania gari sina hata senti moja. Nikasema naamua gari pikipiki sinunua. Na na Mungu akaja akajibu na ngania. Alafu siku moja Mungu atakupatia. Bwana bariki sana. Amen. Kama nanunua pikipiki kwa ya muda tu nunua, lakini wazo lako ni sio pikipiki. Kama pikipiki ni kwa biashara nunua, lakini usafiri wa kwenda kanisani wazia utanunua gari. Eh hivyo ndivyo Mungu anatutaka tuwe. Hivi. Baeni vizuri, John kanisani mko hata na shati, ujumbe wenyewe ni mzuri. Na nadhani sasa kweni na vitu bora. Kwa sababu nyinyi wenyewe ni watu bora. Piga vizuri, hata kama huna uwezo, kasuti kamoja kajuma pili. Yosha. Huna pasi kapasi kwa jirani. Kaweke vizuri. Alafu na chokoka Jumapili kama afsa fulani. Hii na nyumbani hata mlo wajiori ni shida kupata. Lakini kausafi wa kanasaidia. Kana kupandisha hadhi na heshima fulani. 
Mungu awabariki sana. Support kanisa letu. Ndio nitaka nifike hapo. Ndugu jo mzee. God manifesting his gifts. Mungu akidhihirisha vipawa vyake. Aya 27. If God is God, basi kama Mungu ni Mungu, he is worthy everything you are. Yeye anastahili chochote kile ulichonacho. If Christian religion is right, basi kama dini ya Kikristo ni sahihi, it is worth everything that you can do for it. Basi inastahili chochote kile unachoweza kukitendea. Support your church. Saidia kanisa lako. Support your pastor. Saidia mchungaji wako. Support your missionaries. Saidia wa missionary wako. Do everything fanya yote that is in your power to do tenda yote aliyo katika uwezo wako kutenda and give god the best you have got na mpe mungu yaliyo mazuri katika yote ulionayo amen waona jinsi ya kumtumikia mungu eh hey. support kanisa lako hey. kama mungu ni mungu umeona huu jumbe kabisa ni mungu na kama dini hii ya kristo ni sahihi basi inastahili kila kitu ulicho nacho. Amen. Ujitoe kwacho. Usupport kanisa lako, usupport mchungaji wako, usupport wa missionary wako, yani mitume au huduma zingine zinazopita na kadhalika. Tenda kila kitu kicho ndani ya uwezo wako kutenda. Kicho ndani ya uwezo wako kutenda. Na umpe Mungu kilicho bora uwezacho kupata. Bwana Isa abariki sana. Kwenye ujumbe wa let us see God. Basi hebu tunataka kumuona Mungu. Hebu na tumuone Mungu. Naona kwenye huo ujumbe hebu na tumuone Mungu. Aya 28. Kwa Kiswahili yupo na kuongeza upo. But you know, lakini mnajua. I feel like this. Najisikia jinsi hii. Sikia namna hii that a member of a church, kwamba mshiriki wa kanisa, their first obligation, wajibu wake wajibu wao wa kwanza is ni with their tithe ni pamoja ni pamoja na fungu lao la kumi and offerings pamoja na sadaka au matoleo is to support their church ni kulisaidia kanisa lao ni kwa ajili ya kulisaidia kanisa fungu lako la kumi na sadaka zako ni kwa ajili ya kusaidia kanisa ili ili kanisa lisaidie jitolee fungu la kumi na sadaka zako unasaidia kanisa. Umeshaona? Mungu natusaidie sana. Kama sisi wachungaji wa ujumbe huu ni tofauti mbali kabisa na madhehebu. Utaratibu wa madhehebu huko kijana. Kwa hiyo ujumbe huu tuna neno sisi wachungaji kuhusu fungu la kumi. Nabii amesema utajibu unavyolipa ukipewa fungu la kumi utajibu unalitumia. Kwao tuna neno kuhusu fungu la kumi. Na uzuri akatupangia jinsi ya kulitumia. Kwa hiyo Mungu hajaacha kitu chochote. Kanisa la Mungu ali hai, Mungu alishagawa watoto wake vikundi viwili. Akagawa makuhani na washirika. Ndio maana kaweka sadaka na fungu la kumi zikitolewa sadaka ni kwa ajili ya kufundi la washirika. Kitolewa fungu la kumi ni kwa ajili ya wahudumu. Amina. Hivi ndivyo Mungu alisha gawa. Ndakaja matumizi ya sadaka, itumike hivi na hivi na hivi. Akaja matumizi ya fungu la kumi, itumike hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo wewe huruhusiwi kutoa fungu la kumi kwenye ujenzi. Wengi wanafanya nini? Huruhusi kutoa fungu la kumi kwa mlea mchungaji suti. Sio hela yako. Amen. Acha mungu akaipigie hesabu kule. Kweli. Yaani unanipigia unapi, ni, ni wewe nafanya na wewe biashara. Afu share yangu. Unanipangia matumizi. Ah ah. Wewe tukawane share kila mtu atumia nabo. Wewe umefanya share na Mungu. Akakubariki ukapata gunia kumi za mahindi. Afu nataka mpangie mungu matumizi. Aampe yeye yeah, anajua atakavyotumia. Yes. Kwa hiyo nabii anasema fungu la kumi usijifanyie shughuli yoyote wala usikope. Kuna mm. imani za mchungaji. Ni naweza kukopa fungu la kumi hapo nitarejesha baadaye. Sema ndugu, kwanza fungu la kumi sio langu ni la Mungu. 
Sasa anajikuja swali sio la. <laughs> yaani kitu kicho niletereza mimi ni Mungu akata na kula anasema ina tano njo tule wote. Lakini hela yenyewe au kitu yenyewe sio la. Wewe una mama una watoto nyumbani na baba. Unapika chakula kwa ya watoto na unamwekea baba chakula. Au baba kirudi jioni ndio anamuita kijana mmoja sasa dogo hicho John na Shiriko. Afu John ai na ni support hapa ni sile peke yangu. Sasa kesho mama aseme wewe mtoto sikuweke chakula. Nitamwambia mama kwani unaniwekea gani? Usiweke chakula wote kama mimi nitaumia. Kuna mtu atakaye kulalamikia. Huyo ni baba. Hivi ndivyo fungu la 10 hii. Haja hebu kusema mnaoibia wachukaji. Anasema mnaniibia mimi. Sadaka na fungu la 10 zote ni za Mungu. Ila yeye ndiye akazitoa sadaka na yeye kwa watoto wake. Hawa kawapa hivi na hawa kawapa hivi. Na kasa tumieni hivi na hivi na yeye tumieni hivi na hivi. Sadaka matumizi yake ya kila kitu mashemasi wanashughulikia. Lakini wanaotunza huo mfuko na pia na matumizi mengine waweze kupata hapo ni watunza hazina wetu mtunza hazina wetu pamoja na namaanisha wadhamini wetu sio mtunza hazina na maanisha samani ni wadhamini wetu wakisimamia hiyo mali huo mfuko utumike vi vizuri bwana tujalie sana kitu kama hicho na fungu la kumi ni mchungaji yeye amepewa njia hiyo kwa kuwa ni mchungaji Mungu akamwamini akitumia vibaya itakula kwake Meshaona lakini anapaswa. Mimi ndio nina ruhusa ya kutoa fungu la 10 ujenzi. Nabii akasema, unajua fungu lako la 10 ndio limejenga kanisa hili? Ndio. Unajua fungu la 10 ndio limehubiri kote na kwenda? Ndio. Kwa unapo support fungu la 10 unahubiri nchi. Kwa sababu hiyo hela itatumika. Uchungaji kupeleka ujumbe mali fulani, uchungaji kutoa na yeye sadaka humo humo mchungaji kutoa michango humo 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 unaona kwa hiyo hivyo ndivyo Mungu alishaweka kwa hiyo tusupport kanisa letu sikiliza tena okay sikilize wajibu wao kwanza kabisa ni ku support kanisa letu if you are a member of these five churches basi kama wewe ni mshiriki wa haya makanisa mazuri ya that is represented here ambaye amewakilishwa huko you, su- you support your church wewe saidia kanisa lako that is your first duty to god hiyo huo ni wajibu wako wa kwanza kwa mungu bring your tithe leta fungu lako la 10 and offerings na matoleo in the storehouse katika gala and in the storehouse na gala you sure know what that is na hakika mnajua kwamba ni kitu gani. It is where you get your food. Hapo ni pale unapopata chakula chako. Ndio gala. Amina. Peleka garani chakula. Kwa hiyo gala ni kanisa. Amen. Ndipo tunapopeleka. Amina. Ni pale unapopata chakula chako cha kiroho. So there is where you get your spiritual food. Hapo ndio pale unapopata chakula chako cha kiroho. And your obligation na wajibu wako is to your church na wajibu wako ni kwa kanisa lako and not to an evangelist like me na si wajibu wako sio kwa mwinjilisti kama mimi kwa fungu la 10 usimpage mgeni anayepita hapa kuhubiri fungu la 10 usimpe mwalimu fungu la 10 usimpe mtume fungu la 10 mpe mchungaji ndivyo Mungu alishaiweka mchungaji ndiye anaweza ka support hizo huduma Mshaona, chungaji ndiye anaweza kuweka matumizi ya vila baba anaongoza kufanya. Hivi ndivyo Mungu ameiweka. Kuna ndio anaweka fungu la kuma mgeni akipita anampa fungu la kuma. Umefanya isivyo. Mgeni mpe sadaka ya upendo. Ya, ya kwako unajisikia kunisupport. Yes. Bwana tujalie sana. Amen. Tuko pamoja kanisa. Amen. Hivi ulijua usipotoa fungu la kuma wewe ni mgeni ndio hilo tawapotesha. Eh? Ndio. Watu wengi wanaona anaanza katoa au asitoe. Sasa nakusomea mara hapo kama hutoi kwa kumi huendi kingine. Mwizi hata urithi ufalme wa Mungu. Mwizi anayemwibia Mungu. Yaani ni mwizi. 
si mwizi wa kawaida yeye anaipiaga Mungu hivi <laughs> ni kupe mfano mashemasa anapitisha chombo cha mfuko hicho hebu na nionize mshajua kwa nini anapitisha mshajua maana yake kwa nini tusiweke vyombo hapa ambapo tunainuka majira ya mwanaweka kwa nini watu wanapitisha mshajua gama maana yake ndio kanisa pekee Mungu amempa brana kufunua kwa bafanyi na ina sababu Mungu hatakali kuaibisha watoto wake hatuna kapeni za kuchangisha hela kuchangisha ndio hiyo kwamba toka kwenye viti jioni hapa ili Mungu Mungu haubuagi watoto inapitishwa hivi kila anayetoa ni huyu asiyetoa ni huyu atatoa siku hii ndio maana unatoa ukiwa umeificha hivi unatumbukiza mtu asijui kule madhehebu nasema haya tunaanza vinono kwenye minofu na mchungaji amesema hapa anashawishi kwa sababu wao ni diri kabisa akiwa na kaisa kama hili ni mradi ni diri ndio mwisho alishawahi kuja mpeti poste moja hapa ni viongozi katika hayo makaisa yao ndio kwa toka sasa wewe mchungaji wanatoa sadaka hao kisa <laughs> kwani asa natakui simamie na ushawishi sasa sisi utaratibu huu hatuna sisi ni wale wajani wanaotoaga kaseti ambao Yesu alisema huyu ndiye ametoa kuliko sisi tunatoa si kwa kujionyesha ni kutoka vilindi vya Mungu ni kile Mungu ametubariki ukitoa wiki hii ukajaliwa wiki iliyofuata usipate kabisa hatukijaji watu hujatoa sio dhambi kwa sababu unatoaga lakini ukijaliwa utatoa Bwana atubariki sana lakini kama hutoagi kabisa na uko hivyo hata unacho hutoi basi wewe hujajua lakini wale walio na ufunuo nabii anasema walio zao Ibrahim wanafanya kama baba yao Ibrahim alimtolea Melkizedek kifungu la na muone jinsi ilivyo muhimu sio somo langu lakini najaribu kuonyesha jinsi ya kusupport kanisa muone ilivyo muhimu Melkizedek alikuwa mmiliki wa mbingu na nchi yani Mwenyezi Mungu Ibrahim yuko duniani maskini ndiye ameteka nyara Yaani kinyanisha maisha ya Ibrahim na uhuru ulivyo. Si maskini kabisa. Kwanza hana watoto. Afa amejitahidi kapiga vita na watu wake wakateka nyara fulani. Afa hapo Mungu anadai kitorefu wake. Anasema hata hakukua na neno la kusoma Ibrahim agizo. Asa ilibidi Mungu amwambie ni muhimu jinsi gani. Hata hijaandikwa lakini akasema toa. Asa angepata watu kujua kutoa. Mungu alimwambia moja kwa moja kuonyesha kuna umuhimu asa nitolee fungu la 10 kwenye hivyo hivyo. Ibrahim hakujua hata maana yake sana, akachukua kamtolee. Soma Biblia inasema akaweka mikono juu ya Ibrahim akasema, "Ibrahim abarikiwe na Mwenyezi Mungu kwa kutoa fungu la 10 na sadaka ni kwa ajili ya baraka." Na ibada hapo Ibrahim alibarikiwa sana. Sana. Paka mbele ukisoma anasema Ibrahim akawa ni mzee mwenye mali nyingi, paka akaweka manager. Unajua manager Ibrahim? Eliezer. <laughs> alikuwa manager anayemiliki vitu anayetawala vitu vyote vya Ibrahim ni mali ambazo hata Ibrahim kutosha kuzinani ikabidi aweke manager Ibrahim hakuwa wa mchezo alikuwa ni mtu mmoja mwenye heshima na tajiri mkuu sana lakini siri nyuma alimtolea Mungu fungu la kumi na uzao wa Ibrahim utatoa fungu la kumi Amen wasa mchungaji nisomee naposema hiki fungu la kumi nisipotoa siati mbinguni hii ngoja nikusome. Wangapo wanataka hapo? Amen. Maana pengine tumefanya uzembe najua hata nisipotoa ni hata Hebu ili jambo lipate kwa ufunuo. Kuna mwingine kuhubiriwa hivi ndio anakazana wiki hiyo hiyo baada ya hapo. Zifanye hivyo. Iwe ni sehemu ya maisha ya kuishi neno. I and ni swali andika ni swali la 136 walimuuliza Brana. Je, Mkristo aweza kwenda mbinguni ikiwa yeye halipi fungu la 10? Nimeza kuuliza. Kama Mkristo haripi fungu la 10, ataenda mbinguni? Sitataka nisome hili. Nabii alikwaga hawezi kulipua moja kwa moja. Lakini mbele akasema, aya bana tabu. Singesema ndiyo au la kwa hilo lakini naamini kuwa kila Mkristo anapaswa kulipa fungu la kumi kwa sababu ni maagizo ya Bwana. Na heri 
ni wale watendao maagizo yote ili wawe na haki ya kuingia katika uzima ule mti wa uzima kwa ili uwe na haki ya kuingia kwenye uzima anasema ni watu waji ndio waliona haki kama hutoi manaki bas naamini kuwa fungu la kumi ni muhimu kwa ujuzi wa Mkristo kwa maana nitafikia hilo katika swali lingine kwa katika dakika chache najua kunalo jingine ndani humu linalo uhusiana na hilo alijibu nao mbele kwa Mkristo kama utoe fungu la kumi ni shida kwa sababu mwezi haijii fanya kwa hiyo kalisome vizuri kuanzia 45 43 hadi 45 utaona nabii ambapo amesema hivyo kwamba ni muhimu sana japo hizo yote hiyo ni kusupport kanisa lako kusupport kanisa ni support kanisa lako kwa maombi ndio pe kanisa lako si matoleo tu maombi wakati wanaambiaje kanisa ni muhimu kuombea kanisa na washirika na wa kwanza mchungaji wa huo ndio Kristo wa ombea kila siku mchungaji wako na familia yake wachungaji wako wa hudumu wako niombe muombea yuko waombe viongozi afu ombea familia yako na wao wanakuombea unajua ukitenda dhambi kuna mtu anaumiaga kuliko mtu mwingine na wengi hawajua hata mtoto wako ameenda vibaya kama itawanga alipoenda vibaya na kijana anayeumiaga kabla wewe hata mbele unaumia ili yemuumiza ni mchungaji sasa kwanza huwa anaona kama amefail mahubiri yake yote yamekanyaga wakati mimi nimeita huyo mtu ameshakaa naye masaa ya kutosha muda wote ule nilipoteza kwa hiyo inamuumizaga kuliko mtu mwingine yeyote kwa sababu yeye ndio huduma yake hiyo ni kusaidia watoto wa Mungu wetu. Kwa hiyo wapenzi, hebu ujulikane hivyo, kwamba kujitoa kwa jamii ya kanisa lako ni pamoja na maombi yako. Maombi, ombea kanisa lako. Jitoe kwa maombi, jitoe kwa nguvu zako kwa kuhudhuria. Tukisema ibada iko mahali fulani, hebu twende. Mchungaji akiagiza hata ni muamini au sio muamini, sasa tunafanyia ibada mahali fulani, usemage ah amini kule sieni unapingana na mchungaji wako yeye amesema tukafanye ibada pale nenda kafanye la hujaelewa muulize mchungaji atakueleza pengine kwa nini anasema tukafanye pale ibada hatufanyi hatufanyi kuchangana mabebu tunafanya ibada yetu kama ibada yetu ya ujumbe pengine kwa pagani fulani pengine mahali fulani tu anasema twende tukafanye ibada pale kwa umoja wetu tunaenda huko ndiko kusupport mchungaji sio tu kumsupport kwa fedha na kwa mambo pia kwa kujitoa kwa kwa kwa, kwa kujitolea nguvu zako kwa pale unapotakikana kisema ni ujenzi toa nguvu zako wao tunajenga jengo hili tunaomba washirika vitu hivi vitatu maombi yako nguvu zako na fedha zako ndio tushaomba wengine kwa kweli hawana uwezo hata pengine na namna na, na nafasi na kutasema sasa basi mtafuta mtu fulani akae nafasi yako umepata mtu kwa inasaidia hiyo fedha tulinunua chakula wale kuja kufanya kazi hapa wakala chakula umesha sasa bwana tujalie sana hivyo ndivyo tunapaswa tuwe pamoja tuwe na umoja namna hiyo kuweni pamoja na mambo yatenda vizuri kwenye ujumbe wa ukombozi mkamilifu Mashemasi wadhamini wasimamizi wa shule ya pili mchungaji katika utaratibu wa kanisa nanyi ndinyi mliowachagua maafisa hawa pamoja na mchungaji huyu mimi ni msimamizi wa yote kuona kwamba inaendelea vema na kuwashauri na kadhalika ninyi ndio mliowachagua wachungaji wenu mnachagua mnawachagua wadhamini wenu mnawachagua mashemasi wenu mwachagua kila huduma iliyoko katika kanisa hili ninyi watu na ni wajibu wenu kuwasaidia watu hao maona maana watafanya makosa wao ni wanadamu wao ni watu tu nao watafanya makosa lakini rais wa Marekani akifanya kosa je twamtupilia mbali kama rais tunalisahau na kuendelea hivyo ndivyo tunavyo
nataka kufanyia kanisa letu sasa nilikuwa nikimsikiliza yeye dakika chache zilizopita mchungaji yani akaombea mashemasi na nikasikia ushuhuda mle mle nyuma mlangoni toka kwa wadhamini jinsi nyote mlivyo na mia moja mchungaji wadhamini na mashemasi wanapaswa wawe na mia moja sasa muwe tu hivyo msikubali wachungaji wadhamini wanasengenyana na hata tujikundi fulani fulani kwenye vyo, kwa viongozi wenyewe ukifanya hivyo huko kuna gawani kwa anasema muwe na mia moja sasa muwe tu hivyo sasa ninyi washirika wasaidieni hawa wadhamini na mashemasi na mchungaji wasaidieni kwa kusaidia ni kuunga mkono vile wanavyoagiza kumsaidia bwana tujalie sana wanapotakiwa kusapoti fedha support wanapotakiwa kusapoti, kusapoti maombi support wanapotakiwa jitoe mwili wangu kama wewe jitoe hivyo ndivyo tutaweza kuwasaidia na kumbukeni mkiwa pamoja hivi kumbukeni kuwa kazi ya shetani ni kuona kuwa huo mmoja unavunjwa na imekuwa vile kila mara na itakuwa hivyo daima lakini ninyi waongeni mkono wa hudumu wenu na hayo ndio ndio nataka kufanya kusema Mungu awabariki sana mwampenda bila kupoteza muda baada ya haya niwaite viongozi wetu tuliwachagua mashemasi na mapite tena kuna maswali nataka niulize wa shirika yako hapa kwa nani kwenye ujumbe wa Ukristo dhidi ya uabudu salamu aya 218 sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote humu mtu yeyote aliye na neno dhidi ya ndugu hao anza moja baada ya mwingine dhidi ya ndugu Gamaliel nani ana neno dhidi yake niseme sasa na sivyo utulie milele amina kumbe nao wanaweka kama vile ndio watu tunavyoweza kuzifikisha nani ana neno dhidi ya ndugu yetu Layson Grayson Anyeshe kwa kama sivyo unyamaze milele. Amen. Nani huko ndani aliye na neno dhidi ya ndugu yetu Ayubu? Eh Ayubu eh Sylvester. Anyeshe kwa kama sivyo tunyamaze milele. Nani ana neno dhidi ya Elia Emili? Niseme sasa. Na sivyo unyamaze milele. <laughs> Ni wangapi wanaoamini ya kwamba watu wao wa kwa ujumbe huu na kwa neno hili kwamba ni watu wa Mungu? Tumwonyesha mikono wapi? Hata mchungaji mwenyewe ninyi ni watu wa Mungu. Mungu amempa heshima hii. Heshima kubwa sana. Msifanye kwa mazoea. Kama kina Gamaliel mmekuwa mashema sana sana. Msifanye kwa mazoea. Utamini kila siku yule kama mhuduma anavyoambiwa una kipindi. Huwa tunajisikia ni kama ni kama hujaeka kipindi. Nishawahi kuambiwa una kipindi. Nimekaswa kaniambia una kipindi mkutano na huo sio mkutano wangu mzee kasi alikuwa ndo anaendesha huo mkutano mimi nenda kama mshirika akanenda una kipindi jumapili nilikuwa kama ndio naanza kuhubiri nilikesha kwenye sakafu ya marumaru ya baridi sipate somo mpaka asubuhi wahudumu wamekuja saba wanizunguke ili waniombe nikasema wani, sijapata somo naomba mbadilishe mwili mwingine na kweli sikuwa nimepata Nimeambia hata zile notes ambapo sehemu nishatulisha kubiri tukabarikiwa. Nikitaka kusoma haiji. Hata <laughs> mchungaji wana anaweka kama kuna nataka kutaga mayai. Ujumbe ukiwa ni ujumbe wangu unashika moyo. Afu unakuwa kikwazo kwa usipousema ni kikwazo. Ukiusema unapata nafu. Sasa nimesoma na kusoma. Nime kesh. Wapi? Wamekuja wanichukue twende mibalani. Sina. Yaani sina hata pa kusoma. Hata kichwa cha somo sina. Nikaambia mzee naomba utubadilishe mtu mwingine. Nikasikia mzee 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 kaso anasema sasa unanifanya nikuamini na 
Atagekea huduma wale kuja nao akasema ungewazia hela tano hana cha kuhubiri. Hii ndio inaonyesha ni huduma ya Mungu. Asa angekuwa na cha kuhubiri ningejua hamna kitu. Ni uzoefu tu. Lakini mimi naambia mbele za Mungu kweli ukipewa tu kipindi huwa ni kama naanza na moja. Mashemasi wanafahamu wana kuwa nao kwa mkutano na keshaga na tafuta cha kufanya. Sasa si tu kusoma tu notes, si swala kusoma notes na kuunganisha. Na ni swala la uvuvio, afu kuna kitu kinataka kitu fulani, kumbe ndio haja za watu. Sasa msifanye kazi kwa uzoefu. Hebu siku zote muone nyinyi ni wageni katika ufalme wa Mungu. Mfanye kwa moyo kwa kujali utu wa watu na masla ya kiroho na kuhurumia mioyo ya waamini. Hivi siku moja mtakuta mjinunulia majina yenu asimia ya moja mbele za Mungu. Mtajipatia daraja bora. Shemasi ni mtumishi wa Mungu kama mchungaji alivyo mtumishi wa Mungu. Mungu abariki wapenzi na wapenda. Nani nataraji mtanisupport kwa kazi ya uchungaji? Support mtaje hizo mtakuwa tayari wakati na wafaa na usio wafaa. Nigeukie. Shemasi kilaka kai kai uko tanza na sapia wewe mimi Najua kuna kitu cha kujikuni kitokea Najua mwezi wa moto ulinigusa ikaleta kwenye huduma Na nini kuweka mikono ni huduma sahihi kuweka mikono na nini na mimi ningechaguliwa na sahihi na kiana na kiwezo na kuweka mikono. Badala yake na kuweka mikono kiwakilisha huduma na kushikana ndio mzo wa Mungu kwa hapa kutoka. Tunaamini ndugu kuwa wewe ni shemasi sahihi. Na pia mkuu mzuri. Kitu cha kibinguni kiko juu ya shaka. Bwana Yesu. Jinsi ninavyojisikia hali nzuri ya upendo wa Mungu juu ya mtumishi wako bidetu aibu naweka mikono juu yake kwa tendo la maandiko katika kumsimika mtu katika kumuweka kazini ni kwa kuwekea mikono ni ishara kwamba aibu tutafanya kazi pamoja na wewe kanisa hili linakusupport chungaji huyu atakusupport siku na mchana kwa kazi ya Bwana kwamba tutakuwa bega kwa bega na huduma yako ya shemasi na huduma yako ya kubiria kumhubiri Kristo Mungu akubariki kama alivyobariki ndugu Collins kule maskani alikuwa shemasi na alikuwa mhudumu Mungu baraka za Mungu zilizomwandaa ma Collins zikuandaa bibi wewe na mke wako na watoto wako gozi ya moto iwazingire siku na mchana Ukaitende kazi ya shema siku ya moyo. Mungu akakusaidia kuhurumia mioyo ya wapendo na kuwasaidia wahitaji wakati na ufano usiofaa. Mungu akupe hekima na ufunuo na imani na kujawa na roho wa Mungu ili uyatende mambo yote kwa hekima na kwa kufaidia watoto wa Mungu kwa kile Mungu amekuitia. Mungu abariki moyo wako mzuri. Abariki na huduma yako nao kuwa vizuri Mungu awe pamoja nawe ndugu na kuweka wakfu sasa rasmi katika jina la Yesu Kristo na kutoa katika na kutore na kutoa nikikuweka kwenye mikono mitakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo Mungu awe pamoja nawe katika utumishi wako wa huduma ya ushemasi na huduma ya mahubiri ya kumhubiri ya Kristo katika jina la Yesu Kristo Mungu akubariki Baba Mwenyezi Mungu weka mikono juu ya shemasi wetu mwekevu mtu anayestahili 
ambaye kaseli yona neema kuchukua na kwa wingi wa kura roho wako haichukua na mweka mikono yako sasa Mungu wa Bwana makubariki dunia makubariki wengi hapo na utakapo ukaitete kazi hii kwa hikima yote kijawa imani na roho mtakatifu Mungu za Bwana zikuandaa ukatende kwa kuihurumia mioyo ya watakatifu na kujali maslahi ya kiroho mapana ili kazi ya Bwana iende vizuri kasaidie kazi ya mchungaji wakati unaokufa unaokufa na usiokufa Mungu wa Bwana mapatano wewe na mke wako na watoto Mungu awalinde awape maisha marefu na Mungu awasaidie akuepushie kikosi na baraka Uweze share watoto wako wako vizuri na nyumba ya shemasi kwa ile sifa. Hivyo na itendeke kwa utukufu na kwa heshima ya Bwana Yesu. Na kuweka rasmi wakfu katika huduma hii kazi ya shemasi ukaitende vyema kajipatie daraja bora katika jina la Yesu Kristo na kuweka wakfu. Amen. ile kupendeza mwaka 2024 mawazo mioni mwa watoto wako yakaja kunichagua ndugu lei wakaleta jina hao viongozi na tukaendeleta mbele za kusajiliwa akachaguliwa kwa kula za pia sinia bariki kijana huyu baba we wamjua lei alivyoishi mbele zetu kwa unyofu na kwa uaminifu sijawahi kumpata na hatia vikao kwamba kuna kitu anachofanya ambacho hakipendezi zaidi ya yote ni shuhuda wake mzuri tu hana mambo ya vikundi hana mambo ya ushabiki ye yeah, anatosha tu kuliamini neno lako hivyo tu naomba ubariki kwa kazi aliyochaguliwa ya ushemasi bariki katika jina la Yesu Kristo ndugu lei Nelson Kreso na kuweka rasmi wakfu kwa kazi ya Bwana na kutoa katika na kutoa na kuweka katika mikono ya Bwana Yesu Kristo Mungu akubariki wewe na mke wako na watoto maisha yenu yawe baraka kwa wengine na itendeke hivyo kwa utukufu na kwa heshima jina la Yesu Kristo Mungu awe pamoja nawe ukaifanye kazi hii wakati unaokufa na usiokufa uwe tayari Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo Mungu atupoje nawe. Amen. Bwana Yesu, tumeona kijana wetu huyu na mtoto wangu Elia. Wewe umechagua kuwa shemasi. Ofisi ambayo ni heshima sana. Kuwa shemasi kanisa. Heshima mbele za Bwana Yesu. Heshima hiyo umempa huyu mtoto. Basi neema yako isipoanje. Sasa muda huu na sahi kwa kumwekea mikono ambalo ni jambo la kimaandiko katika kuwekwa kwa kiongozi yote kanisa. Kila kitu ilikuwa ni kwa kuwekea mikono na mwekea mikono nikimweka wakfu kwa kazi hii nzuri ya ushemasi na kumtoa katika mikono yako kuwa tunu yako naomba usimwache umbariki mikono yako iwe kwenye yake siku zote za mashaki ile nguzo ya moto iliyomtokea mchungaji wake na mjomba wake imwandae baba wewe ni Mungu wa familia wakati Paulo akiwa ni mjomba wake yaki mpa wake jaliyepeleka habari ya watu wanaotaka kumuua Paulo na kupitia mpa wake ukaokoa maisha ya Paulo Mungu huyu ni mpa wangu wewe ndio unajua unavyohitaji mtu na familia naomba ubariki mtoto huyu baba atakuwa na ushuhuda mzuri kwa maisha yake yeye na mke wake na watoto ambao ni wajukuu zangu na waweka mikono ni mwako Bwana nikiomba usimwache na usipungukie. Jaliye awe tayari wakati na ufaa na usiofaa. 
Mungu wa prana awe pamoja nao na Mungu wa mchungaji wako awe pamoja nao sikuache wala sikupokee katika jina la Yesu Kristo baraka zikwatane kwa kazi ya ushemasi ukaitende vema kujipatia daraja bora katika jina la Yesu Kristo eh Naweza kujua hasa kwa tena. Watu hawa sasa ni maskani. Rasmi katika kazi ya Bwana. Ninawatangaza katika jina la Bwana Yesu Kristo kuwa ni mashemasi kwa katsa hili 2024 na watawatumikia vyema. Na wapeni support zenu na wakikosea popote waombe na wasaidie. Msiwe bibi yao wakifanya jambo fulani kama wanakumiza hawajamaanisha. Ujue hakika wako kwenye wajibu kukusaidia. Bwana na awabariki. Ndugu zangu, mshemasi, Mungu akatendee mema yote katika ujumbe wa sawa. Mkawe kama mshemasi wa maskanini wakati nabii Branham sikuza mwili wake kiepo. Lakini nguzo ya moto ile iliyokuwa kwa Branham itawaandama kama ilivyoandama wale mshemasi wa kina Collins. Mwende mtamtikie Bwana na Mungu awabariki. Rudini kwenye nafasi zenu takwenda wadhamini Karibu wadhamini wote mliopo hapa Na kama mdhamini hata kuepo akija mara moja tutamweka wafu siku yote ile wakati akifika Ndio ni mara moja kwa kwa wakati Hii ni kuonyesha hakikisho ya kwamba fedha yenu haiwezi kutumika vibaya kwa sababu ni mashahidi wengi wanaokufikisha kanisa hata shetani angetaka mpitie mmoja, wengine wote watakuwa dhidi ya hiyo. Kwa hiyo hii ni uhakikisha kwamba vitu na mali za kanisa zitatunzwa vizuri. Kwa sababu ni kundi la watu lilotoka miongoni mwenu kwamba wana uchungu na kana na nini ya mali za Mungu ambazo watoto wa Mungu wametoa. Mfano, ukitoa kuku kama sadaka Hawa watu ndio wanapaswa wakatufanyie biashara wachukue huyo kuku wakamuuza wageuze kuwa fedha kwa maana Mungu akaweka watu kama hao kwenda gunia la mahindi wao ndio watakuwa watafute kwa biashara waliuze gunia liwe hela ukiwa na ibati zinavuja hao watu wakatumulie bati watiletee shemasi haiti kununua bati bora mchungaji ni wadhamini wao si wadhamini wa nje wenye kusapoti kwa fedha zao wao ni wadhamini wa ndani wenye kupiga mahesabu kutumia fedha vizuri ya Mungu. Tuko pamoja? Viti vikiwa vichache wao watatunula viti. Tenzi hazipo na Biblia hazipo za kuwapa wageni watatununulia. Vyombo vinasumbua watajua tununue hicho chombo gani. Hawa watu ndio kaza. Mungu awabariki. Sasa Ninaanza kumtaja moja baada ya mwingine kama mtu ana neno dhidi yake atanyosha kwa na tutasikiza hiyo hoja Okay Ayubu mtawa sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote huko ndani mtu yote aliye na neno dhidi ya ndugu Ayubu mtawa liseme sasa la sivyo utulie milele Amu, tunyamaze bile. Sasa kwa jia kanisa hili, kuna neno lolote hundani. Mtuwe yote alie na neno tigi ya ndugu Noeli Francis. Liseme sasa. Masivyo, unyamaze bile. Sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote mundani mtu yeyote aliye na neno dhidi ya ndugu Steven Chokola Hebu na aliseme sasa La sivyo anyamaze milele Sasa kwa kanisa hili Je kuna neno lolote huko ndani mtu yeyote aliye na neno dhidi ya ndugu Creadis Code 
niseme sasa lasivyo utulie milele sasa kama kanisa hili je kuna sorry sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote ndani mtu yote aliye na neno dhidi ya ndugu ndugu Cleophas das niseme sasa la sivyo unyamaze milele sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote bunda mtu yote aliye na neno dhidi ya ndugu George Ndaheze niseme sasa la sivyo nyamaza milele Sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote humdan mtu yote aliye na neno dhidi ya ndugu Richard Sikode niseme sasa na sivyo utulie milele Sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote humdan Mtu yeyote aliye na neno dhidi ya ndugu Celestino Ruoga niseme sasa la sivyo utulie milele Naweza kujiokoa Kuna mtu yote ni gari nani anasema hii time si wewe wewe kwa mshako na mimi wote niko tayari kwa hiyo kufanya mambo kazi. Ni jambo la heshima. Ni jambo la majaliwa. Kuchaguliwa kwa kiongozi katika uchumi wa sasa. Kuanzia mikopo siku za Yesu, ile kuti lake akichaguliwa kwa kiongozi wa uchumi. Ni jambo lile lile kwa sababu ni yeye yule jana leo na Mungu yule yule aliyevaa mwili siku za Wayahudi amevaa mwili siku za Magharibi. Amen. Akaja na ujumbe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Wazia hata ilikuwa inawa inawagusa kina mama. Kumwendea Yesu na watu watoto wao kule. Yesu. Kwa sababu wao. Kama mtoto wao mtoto wao kule wao mtoto wao mmoja kule na mwingine kule leo mimi ni mmoja wa wakazi. Niwaambie jambo zuri kwa wazamii. Si tu kushurikia fedha wakati mwingine watasaidia kazi ya shemasi. Mlifahamu hivi? Na bila sa kama shemasi hayupo, ndhamini achukue mahali pa. Kwa watu hao unaona ambao ni viongozi karibu kabisa na mashemasi. Pia wakati mwingine wanaweza kufanya kazi kwa kusaidiana na wamekuwa kufanya kwa kushirikiana kusukuma juu pamoja ikitokea hata ni ujenzi wameshika sawa kai baadhi unaona wanashirikiana wadhamini kusaidiana kusimamia kazi ya Bwana Mungu awabariki wapenzi na wapenda support uchungaji wenu support mashamba sote support mkanisa wenu kwa kujitolea hivi ndio chaguliwa Mungu anawashukuru kwa watu wao. Nianze moja baada ya nyingine. Bibi aibu cho. Tuombe kanisa kwa kumweka ndugu aibu rasmi kwenye kazi ya udhamini. Mungu neno lako ni amina. Na kushukuru kunifanya mtumishi wako niweza kuwa niweza niweza kuwa baraka kwa wengine naomba kwa utumishi mdogo ulinipea Mungu unisikie na kunijibu yupo kijana niliyemwekea mikono mchana wa leo kama nabii Ibrahim angekuwepo angeweka mikono kama mitume wangekuwepo angemwekea mikono kwa kuwa amechaguliwa miongoni mwa watu hao Mungu iseme nini namleta ayubu ndugu ayubu mtao 
na kuweka rasmi wakfu katika mikono ya Bwana Yesu Kristo Mungu wa Branham akubariki nguzo ya moto ikwadamu ukaitende kazi ya Mungu ya udhamini uliyoitiwa sawa sawa na jinsi Mungu alivyokuita ukajitoa wakati na ufano siofaa na ukatetee mali za Mungu na kuzibita katika jina la Yesu Kristo na kuweka wakfu nikiwa mabungu atakubariki wewe na mke wako na watoto na Mungu akubariki ijapo na utokapo kwa kuwa unajali sana kazi ya Mungu Mungu akajali kazi zako katika jina la Yesu Mungu akubariki tumishi wa Mungu ni hodari amen Mungu mwenyezi Mungu mbinguni nchi. Wamuona kijana huyu. Jinsi ulivyomuita kwenye ujumbe. Amekuamini bila kugeuka nyuma. Na amewaza na kuwazoa kwamba na mimi Mungu umenikumbuka. Wewe ndiye Mungu wa kweli. Wewe ndiye ulimwita ndugu Noeli. Francis Tunamweka wakfu rasmi kwa kazi ya Mungu ya udhamini. Mungu abariki maisha yako, yawe baraka kwa wengine. Ukaitende kazi ya Bwana kwa moyo na kujitoa kwa moyo. Mungu akajari kazi zako nawe pia na miradi yako ikafanikiwe. Kwa kwangu katika kutimiza miradi ya Bwana na Mungu akatimize ya kwako. Mungu akubariki na kuweka rasmi katika mikono ya Bwana Yesu Kristo. Mungu akubariki wewe na familia yako mke wako na watoto asikuache wala asikupukie akuondolee mikosi na baraka akujaze roho mtakatifu akufanye ndugu ambaye una upako wa kufanya kazi ya Bwana pia hata kwa ufundi ulionao akuongezee viwango na viwango ukawe ni ufundi uliofanikiwa kwa kuwa Mungu atakufanikisha kama ndugu yetu Felix Sosman jinsi alivyokuwa mdhamini na pia alikuwa ni mtu mwenye miradi ya ujenzi na hivyo ndivyo alivyo ndugu Francis Mungu wa Freddy Sosman akuandame katika jina la Yesu Kristo Mungu wa pamoja nawe ndugu tunakuweka katika mikono ya Bwana Yesu Kristo tukikuachilia ukatende kazi ya Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu Mungu anabibana. Wabona ndugu yangu mstili kikora. Wajua uliko mtoni. Ukamwonyesha kitu kizuri. Hata uwanashangaa. Namna gani mmefanya? Wamebaki wakishangaa familia. Huyu mtoto tumekuiga kawa hivi. Ni Mungu wa Bwana. Na kuwekea mikono juu ya maisha yako kama jambo la kimaandiko katika kuwekwa kwa huduma huduma hii ya udhamini Bwana Yesu akakubariki kwayo na kuweka rasmi wakfu kwa kazi ya udhamini katika mikono ya Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo Mungu abariki moyo wako wa kujitolea wakati na ufano usiokufa Mungu abariki na ufundi wako akakupandisha viwango vya ufundi ukatajirike ndugu na Mungu akuondolee umaskini. Mungu akufanye kuwa ni kichwa wala sio mkia. Mungu wa prana aliyekuita kwenye ujumbe wa saba. Yeye ni mwezeshaji. Ukasema pasta nimechoka kujenga. Kufanya kazi kuchosha. Nataka Mungu anibariki. Na ubarikiwe hivyo ulivyotaka. Na itendeke hivyo hivyo unavyotaka Mungu akufanyie na akakufanyie. Akufungulie milango mbalimbali ya ufanisi kiroho na kimwili na kuweka wakfu katika jina la Yesu Kristo Mungu akubariki wewe na mke wako na watoto awaondoleni kosi na bara akawafanye akawafanikishe kwa kila jambo kwa kazi ya udhamini Mungu akakuwekea viwango vizuri vya kutoa ushauri kwa matumizi na mipango mizuri na miradi mizuri ya kanisa kusimamia vyema katika jina la Yesu Kristo amen
wewe uchunguzae mioyo na mawazo wabona ndugu yetu wa zamani nilikrea disikoni naweka mikono yangu dhaifu juu yake nikiamini mkono sio ni kano mweko juu ya maisha ni mkono wa bwana Yesu Kristo Mungu abariki maisha yako na kuweka rasmi wakfu kwa kazi ya Bwana ya udhamini katika mikono ya Bwana Yesu Kristo. Mungu akubariki kwa wito aliyokuitia wa udhamini kwa kupitia kura za watu wengi wa Mungu na roho wa Mungu akakuchagua makao kwa udhamini. Iwe hivyo kwa utukufu na kuishi kwa ya Yesu ukaitete kazi ya Bwana vizuri. Mungu awe pamoja nawe. Pia Mungu abariki kazi yako ya ufundi. Akakupandishie viwango na akakutajirisha kupitia ufundi ukae ni mmoja watu waliofanikiwa sana kama wale wadhamini wa maskanini walivyofanikiwa hata wakamjengea brana nyumba Mungu akubariki Mungu akutangulie wewe na nyumba yako na watoto wako ambao ni wajukuu wangu na awe pamoja nawe usiku na mchana akakupe kazi usiku na mchana na akakufanyie na akakutumie kukaza udhamini kanisani ukaweke kila kitu sawa sawa na hali ya kipawa cha ufundi Mungu alichoweka ndani yako ukawe na mchango mkubwa katika ofisi ya udhamini katika jina la Yesu Kristo Mungu akubariki na mimi Mungu ni yule ule wa wazee wa zamani wale wazee walivyojua na kuwabariki watu wao. Na yale walitamka yaliandaa mahali. Na mimi ni roho yule yule. Usimwangalie hela tano kama hela tano. Lakini kile kipawa. Mungu kwa kipawa hiki ambacho na keshi mimi mwenyewe kwa kuwa ni kipawa changu. Nashukuru kunifanya mtumishi mdogo kati ya tumishi. Hata nione kibari mbele zako na kuweka mikono yangu dhaifu mbele za kwenye maisha watu hao. Nikiamini mkono wako wa ajabu umewekwa juu ya maisha ya ndugu yangu Cleophas Das. Mungu wa Brahma aliyekuita na pamoja na mke wako kuwatoa kule matope akakuonyesha ujumbe. Mungu huyo akubariki. Kwa kazi uliochaguliwa kwa mikono ya watoto wa Mungu wa kura na kwa roho mtakatifu kuunga mkono kwa hizo kwa wito huo Mungu akubariki na kuweka rasmi wakfu katika maisha ya udhamini katika mikono ya Bwana Yesu Kristo Mungu akubariki Mungu akupe siku nyingi za kuishi na baraka za Bwana zikwatane Mungu akakondolee mikosi na baraka Mungu akakutoe katika nyumba za kupanga na mali kuhifadhiwa siku moja akupe mahali pako kwa kuwa utajari na unajari kazi ya Bwana Mungu akajari kazi za mikono yako akakupe kazi nzuri ya kufanya nye uchumi na Mungu akufanye kuwa baraka kwa wiki Mungu wa Prana bariki ndugu yetu Cleophas Das na mke wake wote wabariki wajaze roho mtakatifu wanapitia majaribu na wakati mgumu lakini wewe ndiye mwenye kuwavusha kwa yote tunasema asante kwa kuwa umeponya hata dada kwa kumuokoa na operation na sasa kidea vizuri naomba ukabariki ndugu Cleophas kwa kuwa ni mdhamini kwa kanisa la Mungu hai Mungu atakufanyia wewe na wewe udhamini katika nyumba yako na katika maisha yako unapojitoa kwa Bwana hivi Mungu naye atajitolea kwako na kuweka wakfu katika jina la Yesu Kristo baba yetu Mungu wetu mwema Jesi tulivyo wadogo mbele zako na Jesu nabo tuheshimisha wajua ni mwema heshimisha George Daesi wajua alikotokea vichochoroni tukasema waiteni vilema na viwete waingie kwenye kramu ya Bwana waone ulivyo muheshimisha mpaka leo wewe ni Mungu huwa unawainua wanyonge na kuwawekea viti katikati ya wakuu. Mungu. Na mweka joji daheze wakfu katika mikono ya Bwana Yesu kwa kazi ya udhamini. 
kali sana. Mungu akubariki kwa kazi hiyo. Nguzo ya moto iko ndani. Mungu akujaze na roho yake. Usiku na mchana ukamtumikia na kujitoa kwa ajili ya kazi za Bwana. Mungu abariki dunia. Yeye na mke wake, dada maji na watoto wao. Siwachi wala usipokuke. Wasaidie. Waondolee mikosi na bara. Walipie madeni yao. Wafanikishe maisha ya kiroho na ya kimwili na ya uchumi yafanikiwe. Mungu wa Pranam awabariki. Mungu wa Pranam akubariki. Dugu mkono wa Bwana usitoke juu ya maisha yako siku zote za maisha yako katika jina la Yesu Kristo Mungu akubariki kwa kazi ya Bwana. Bwana Yesu. Wamona mzee huyu. Amedumu kwenye ujumbe huu siku zote ambazo nimempa. Kwamba hajageukea kule na kushuka. Amejaribu kushikia neema hii. Akijua yeye hatoshi. Mungu wewe ndio neema yake. Wewe ndio neema yake kwa maisha yake. Hata sehemu dhaifu za kinyonge wewe umemsaidia. Ukambeba juu ya bawa za tai. Shetani akijaribu kumsukuma wewe ukambeba. Kwamba usitembee hivyo tembea namna hii. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yako Richard Sikoto. Kwa kura za watoto wa Mungu. Roho Mtakatifu amekuchagua kuwa mdhamini kwa kazi yake na kuweka wakfu rasmi kwa kazi ya udhamini. Bwana Yesu Kristo Mungu wa Pranam akubariki. Ile nguzo ya moto ikuandame, ilinde maisha yako na mke wako na watoto. Ikuepushie mikosi na baraka. Ninawadai watoto wako wote wawe kwenye mstari wa neno. Na mdai Emmanuel arudi kwenye mstari kwa ajili ya utukufu na heshima ya Bwana Yesu Kristo na Mungu nadai watoto wake wote kwa sababu ni mdhamini kiongozi kabisa fanye kama George ni kama kama Fred Sosman alikuwa mdhamini katika mstari tena mdhamini wa kudumu Mungu abariki moyo wako tena kusapoti kanisa lako na huduma zako na Mungu awe pamoja nami siku na mchana akubariki katika jina la Yesu Kristo Mungu aubariki moyo wako na kujaza roho mtakatifu na kuweka mikono kwa Bwana Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo na Mungu. ni uwepo wako kwa hapa. Najisikia vizuri kuwe kwenye uwepo wako. Ni baada ya aina yake baada ni nyekevu sana. Lakini wewe uko hapa kuunga mkono neno lako. Tumehisi uwepo wako. Mitume wangekuepo hapa na huyu ndugu achaguliwe na waumini hao, mitume wangeweka mikono Nabi angekuepo katika mwili unabii angemwekea mikono. Baba badala yake ni mmoja wa watumishi wadogo. Uweni pa huduma ndogo kusaidia watoto wako. Kwa majaliwa hayo naweka mikono juu ya ndugu yangu. Najua sistahili lakini neema yako imenibeba upande huu. Kwa damu ya Kristo tufunike Bwana na kumweka wakfu ndugu yao Celestino Roma na kuweka rasmi wakfu katika mikono ya Bwana Yesu Kristo kwa kazi ya udhamini Mungu akuandaa Mungu akuondoe kwenye hali ngumu zilizoshuka za uchumi akupatisha kulipia madeni yako yote Mungu akurana ambaye umekaa na kushughulikia mambo yake nyumba yake uchumi wake ashirikie uchumi wako nguvu za Mungu zilizomuinua John Shariti 
zikuinue kutoka kwenye bonde la uhitaji zikufanyie uhitaji mkubwa zikufanyie zikutibi zikutibu na kutimizia mahitaji yako yote Mungu awe pamoja nawe kwa kuona shirikia maisha ya wengine na maisha ya Mungu na maisha ya kanisa ya Mungu Mungu ashirikie maisha yako Baba bariki ndugu Celeste Norona amekuwa baraka kwa kanisa hili kama mwenyekiti wa wadhamini amesimamia kwa dhati akiacha shughuli zake na duka lake aje asimamieje kwa hili kumbuke unajua anapopitia kumbuke na mke wake kipenzi na watoto na kwa kumbuke watu hawa wamekuwa baraka kwa kanisa hili unajua anamojitolea kwa ya kazi ya Bwana Mungu abariki moyo wako Mungu abariki kazi zako na biashara zako Mungu akurejeshe mtaji wako mara dufu mara mia kawe ni moja wa ndugu waliofanikiwa kwa kuwa huko kusaidia kazi ya Mungu kiuchumi Mungu naye akakuinue kiuchumi katika chini ya Yesu Kristo nakubariki baba Mbele zenu kundi hili la wanaume waliowekwa rasmi katika kazi ya udhamini. Sasa nawaachilia kwenye mikono ya Bwana Yesu Kristo wakaitende kazi ya udhamini ikiwapa support. Na Mungu abariki maisha yao na wake zao na watoto. Watumishi wa Mungu, ndeni kaitende kazi ya Bwana kwa moyo. Katetee kanisa leo. Katetee watoto wa Mungu kwa okoe na mizigo mikubwa ya madeni nikawape na ushauri nikaepusha na kanisa nisije madeni Mungu awapie na wapenda katetee kazi hiyo kwa Mungu na Bwana awe pamoja nawe mwanza kudhibiti sasa tunaweka kwenye kazi ya Mungu rasmi kati kwa ombe na Mungu Ite simamizi wa shughuli za watoto. Mwapenda Bwana Yesu Kristo. Yuko hapa tukisaidia. Kwenye baada ile uchelewa sana hivi, lakini wewe wote uko hapa. Familia ya ndugu wengine wameshachoshwa kwenye raja tunyani kwa ibada hii, lakini Mungu yuko pamoja nasi. Najisikia vizuri. Hapo kwa kuelewa Awa ndo wapendo wetu tuliochagua simamizi wetu ndugu na papa jina la kwanza ni John John ni papa wetu John ni papa kanisa hili kwa kura kuungwa mkono roho mtakatifu kwa wingi wa kura ndio nichagua awe simamizi wa shule ya papa ofisi yake haingiliani na ofisi yoyote haingiliani na ofisi ya mashimasi wa adhamu na ofisi na ujitegemea ana haki ya kuchagua mwalimu yeyote anayemjua kusaidia kama dharura itatokea walimu husika wapo hakuna nini kidogo akatakisha madarasa yote ya kuvisuri yana walimu na muda wake na muda wa kutafuta vizuri utakusanya taarifa na kuzisoma kwenye zote za shule ya madarasa ya shule ya tatu sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote humu ndani mtu yeyote aliye na neno dhidi ya ndugu John Mapapa niseme sasa na sivyo utulie bila sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote huko ndani mtu yote aliye na neno dhidi ya ndugu Peter Skazo niseme sasa na sivyo utulie milele sasa 
wa kanisa hili je kuna neno lolote huko ndani mtu yote aliye na neno dhidi ya ndugu Robert Mgani niseme sasa na sivyo unyamaze milele Sasa kwa kanisa hili je kuna neno lolote huko ndani mtu yeyote aliye na neno dhidi ya ndugu Ediga sanani Niseme sasa na sivyo utulie milele Wapendwa katika Bwana mmoja kwa nikiukia Je kuna mtu yote alisikia kufanya kazi baba wa mbinguni tunakushukuru kutuweka kwenye ufumo sahihi wa mwendelezo wa maandiko vile vile kama kanisa la kwanza lilivyokuwa Asante kwa ajili ya ndugu Brana mnabii wa kweli. Na asante kwa ajili ya waamini waliopokea Brana. Moja wapo ni ndugu John Mapapa. Baba, nami nashukuru kutuweka kwa mtumishi wako chini ya nabii Brana. Na pendo akiniamini, na John akiniamini. Kama mtumishi wako mdogo, naweka mikono yako dhaifu juu ya maisha yako. Nikiamini mkono wako usionekana uko juu ya maisha yake. Mungu aubariki moyo wako mzuri wa kujitolea kwa ajili ya Bwana kwa kazi uliyoitiwa kufanya. Na wito wenyewe Mungu aliweka kwa njia ya kuna. Akaweka wazo mioyoni mwa watu wa kupenda na kukuchagua. Ni Mungu akikupenda na kukuchagua. Na kuweka rasmi wakfu kwa kazi ya usimamizi wa shule ya Jumapili. Bwana Yesu Kristo akubariki ndugu yangu John Mapapa. Mungu awe pamoja nawe siku zote za maisha yako. Ukawe tayari wakati na kufa na usiokufa. Mungu akusaidie kusimamia jukumu hili zito ambalo Mungu amekuweka ndani yake. Kwamba utasimamia shule ya Jumapili watoto wafundishwe vizuri neno la Mungu kama msingi wa maisha yao kwa kuanzia hata hiyo kitu isi, hata hiyo hali ya neno na roho wa Mungu asiwaache hata atakapokuwa watu wazima aendelee kwa shikilia Mungu wa pamoja na mimi Mungu abariki maisha yako Mungu akuvumie sana na ukaitende kazi kwa ufanisi mkubwa hata ibaki ni historia kwa kwamba ndugu mapapa alisimamia kazi hii vizuri aliwahi kwa wakati akahakisha madarasa yako vizuri na walimu wanatosha na dafu. Na, na vitabu vinatosha na tezi zinatosha na Mungu nguvie ndugu yangu sana kwamba atakuwa ni mtumishi mwenye sifa shuda wake utashamili hapa suba wangu kwamba ni mtumishi wa Mungu mwenye heshima tumisha na ijali yeye na mke wake tunawaweka mikononi mwako na watoto wake wote na wadai katika jina la Yesu Kristo watoto wake wote wawe kwenye mstari wa neno. Mungu akubariki. Akujaze roho mtakatifu. Akuandane siku zote za maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu atupe nayo katika kazi hii.
tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu habibu naichi. Mungu wa roho zote zenye mwili. Wakuona mzee huyu, mzee wetu wa thamani sikazo. Mzee mnyeke. Hana makuu. Ingelikuwa yuko ulimwenguni, ingelikuwa sio neema yako, angejivuna. Na kusema ni nani huyu anataka kuja kufanya nini? Mimi ndio mwanzilishi wa hapa. Lakini mzee huyu yeye hukubali nafasi yoyote anaambiwa aketi. Kaa nafasi hiyo anatoka na kwenda kukana usi. Naomba unipe roho hiyo nikiwa kabisa. Baba wajua amepitia mengi ya kuumiza na kufurahisha milima na mabonde. Mungu tu huyu unamjua. Mataifa yote leo nayo yafunike kwa damu Yesu. Kama tu nilivyo nayo mengi. Na mimi nimetuhurumia na kutusaba. Baba, mvi hizi si za bure, ni mvi za umri. Si tu mli wa kawaida hata wanene kwa kuwa alibeba kichwani jumbe zao kusambazia watu vijiji. Katika maisha yake duni hakujali vile alivyo na maisha duni. Alikujali wewe kwanza. Kamjali. Mzee, napokuwekea maua mengi katika maisha yako ya utumishi. Sasa nakuweka rasmi wakfu kwa kazi ya ualimu. Ualimu wa Sunday school. Na kazi hiyo umeifurahia kabisa kama Yesu alivyoshuka kwenye kwenye kiti chake akaweka vazi lake kando akashuka waoshi wanafunzi miguu kutoka kuusimamia kanisa kama mchungaji wanashuka na kuwafikisha watoto wadogo si jambo rahisi kwa mzee kama wewe si jambo rahisi inahitaji roho wa Mungu ndani ya mtu kufanya jambo hilo na nihakikisha ya kwamba mzee huyu ana roho mtakatifu ndio maana yuko mwanana na mnai ni mtemvinje unapitika kokote unapotaka kupita Mungu ayabariki maisha yako Mungu abariki mke wako kipenzi ambao umekuwa msaada kwa kanisa hili kuwa walimu wote wawili Mungu awafanikishe maisha yenu napojali wengine na Mungu akajali mambo yenu Mungu akaokoe na familia yenu yote kizazi chako ndugu mstazo na kidai kwa jina la Yesu Kristo. Watoto asiwepo mtoto wa kusubua. Kamata watoto wote. Kabla ya kamata watoto wa dada hati right. Walikuwa wasumbufu lakini roho uliwashika. Paka leo ni wabibio. Mungu akokolee watoto wako wote. Mungu awabariki na watoto wako wote. Mungu afanye. Baraka za Mungu wa prana mziko adabu. Mungu akupe uzee mwema kwenye furaha. Usizeeke kwa majuto wala kwa mateso. Usizeeke kwa kufurahia ujumbe na kwa ushuhuda mzuri. Na kuweka kwa mikono salama ya Bwana Yesu kwa kazi ya shule ya Jumapili mwalimu mwalimu na Bwana Yesu aliitwa mwalimu. Na hicho cheo Mungu amekupa leo wewe ni mwalimu na Mungu akubariki katika jina la Yesu. kama sio ujumbe huu tumekuwa wapi kama sio ujumbe huu matikana kikoa wapi oh Yesu ni Mungu kwa heshima hii uliompa mzee gani na moyo mzuri alionao wa kuchukua nyumba yake na kuitoa kwa Mungu kwa ajili ya watoto wa Mungu wanaohangaika mahali pa kuabudia 
Mkasafkaeni hapa hata Mungu atakapowapatia mali pendeni. Mungu kwa moyo huo. Na kwa kazi nzuri aliyochaguliwa ya ualimu. Ningelikuwa sio roho wako na awe ni mtu wa dini tu za kidhemu angejivuna. Na kusema ili kanisa lilianza mambo. Lakini badala yake anachagua kuwa mwalimu wa shule ya Jumatatu. Na nafasi hiyo anaikubali kwa roho yake yote. Kwa furaha. Na mimi kwa furaha naweka mikono juu yake ikiamini mkono wako ajabu ile nguzo ya moto ule mkono uliokuwa wa kongo wakati unapiga mabomu mkono huo huo juu ya maisha ndugu yangu huyu Mungu akwanda akuponye kwa mkono wa ajabu akuponye na kuweka rasmi wakfu katika mikono ya Bwana Yesu Kristo kwa kazi ya ualimu wa shule ya Jumapili Mungu awe pamoja na Mungu bariki mtu huyu mke wake na watoto. Na kwa heshima hii niliyopata na namdaia watoto wake wote. Watoto wako wote. Gosa moto iwazikuke. Ikukusanyie watoto wako wote. Na siku ile tukakutane na watoto wako wote. Ukina Musa wanaosumbua, na Elia na yeye yote yule mtoto na hao mabiti wote na waweka kwenye mikono ya Bwana Yesu kwa ajili ya ndugu yetu aliyejitoa kwa ajili ya bana hangeshughulikia wengine waokolewa alafu watoto wake wapotee la Mungu asijefanya hivyo Mungu akuokolee watoto wako kama ulivyojali watoto wa Mungu na Mungu ajali watoto wako Mungu akuneneshe Mungu akuneneshe Mungu akuponye Mungu amponye mtu wako na kuponye nao akaishi maisha marefu yenye furaha Mungu abariki watoto wenu wawe baraka na wapate kazi waliosoma na wawe ni watoto wazuri waliofanikiwa kiroho na kimwili. Mungu awe pamoja nawe kwa kazi ya ualimu. Tunapofundisha watoto wa wengine, Mungu afundishe watoto wako katika jina la Yesu Kristo Mungu akubariki. Mungu Mungu bingu na nchi tuko kwenye uwepo wako wa ajabu najisikia vizuri kwa uwepo wa Mungu sio wa kawaida chini ya upako huu naweka mikono yangu midogo juu ya kichwa cha ndugu yao nikiamini mkono wa ajabu mkono wa ajabu uloshuka ukavaa mwili wa mketaki mkono wa ajabu katuokota huko na huko kutufanya bibi harusi kono huo uweke juu ya maisha ya kijana huyu Mungu akubariki kijana na kuweka sasa rasmi wakfu kwa kazi ya Bwana ya ualimu katika mikono ya Bwana Yesu Kristo Mungu abariki maisha yako ya ujanani na sasa we ni mtu mzima mwenye nyumba Mungu abariki na mke wako na abariki kizazi chako Mungu akampatia watoto wa kiume na wa kike Mungu wa prana ako jaze na roho mtakatifu na kuandae maisha yako yenye ushuhuda na yawe yenye ushuhuda na baraka kwa wingi Mungu akakuinue zaidi na zaidi katika hali ya kiroho kuwa mtumishi wa Mungu Bwana Yesu bariki kijana huyu atakapokuwa kwenye chumba chake cha kujisomea na kuandaa somo roho wa Bwana aji moyoni mwake na mawazoni mwake na mvuvie na mfunulie alilete chini ya upako ili watoto wafaidike naomba ubariki kwa kazi ya walimu ukipa na zaidi na zaidi na zaidi Mungu akubariki Mungu akutabarikie Mungu akuwezeshe kiroho na kimwili na kiuchumi Mungu abariki mke wako Mungu abariki wote wa nyumbani mwako na Mungu awe pamoja nawe ukawe baraka siku zote kwa ma- za maisha yako kwa wengine na Mungu awe pamoja nawe katika jina la Yesu na Baba Mwaweza kujiokea kusema mambo. Wapendwa hao ndio ambao tumechagua kila 24 kuwa wali na wakiwa na msimamizi wao mzee Mungu. 
kafanyi kazi kwa moyo kajitumia wakati na mtu anasubiri kaitete kazi kwa njia ya bwana wala si kwa njia ya wanadamu Mungu atupe bwana kaishi maisha marefu kwenye mafanikio na bwana wape masomo mazuri ya kuwekea msingi mzuri wa watoto wetu ambao ni watoto wa Mungu na Mungu awapumzie nanyi sasa ndio kazini rasmi moja kwa moja na Mungu awatangulie katika jina la Yesu Kristo amen Naweza kurudi kwenye mtume. Na ofisi tume yake. Bwana. Nampenda bwana Yesu. Najisikia vizuri. Amen. Tusimame. Tuwaombe watu hawa kanisa zima. Tuwaombe watu hawa na tuliombe kanisa letu. Na tuombe mchungaji kwa mchungaji wetu. Kiongozi wetu wa kiroho niombe mimi na niombe aibu na mashabasi wa bani na hao wale na viongozi wa nyimbo ni kadhalika na sitawapo tuombe Mwenyezi Mungu Baba wa milele tunakuja mbele zako kwa shukrani kwa kutupatia watu wazuri katika kizazi kibovu kilichoharibika bado kuna watu tunaweza kuweka matumaini kwa maisha yao kwamba ni watu wanaostahili na watu wazuri ambao tunaweza kuwategemea kwa kutufanyia mambo ya huduma kwa mbio yao yote na maisha yao yakawa ushuhuda mzuri mbele zako na mbele za wanadamu baba tunajivunia watu hao tunaweza kusema katikati ya watu tuna watu wazuri kanisa tuna wandugu wazuri na viongozi wazuri wakisema kwa sababu hizi wachungaji wapotoka tutasema wa kwetu hajapotoka. Wahudumu wetu wako vizuri. Sasa siku hizi ni watu wanapiga hela, tunasema wadhamini wetu hawapigi hela. Kanisa letu lina watu wazuri. Baba, jinsi tulivyo na watu wazuri. Hakika ni watu wazuri. Na mioyo yetu nashuhudia ni watu wazuri. Damu ya Yesu ni waosha na kuwaweka sawa wana hofu ya Mungu hata madhaifu madogo walionayo ni ya kibinadamu tu ambao utayamaliza yote naweka kwa ikiwa utabariki bariki kanisa hili bariki washirika hawa bariki kila mmoja wetu shetani kama simba na inguruma akijaribu kummeza mmoja wao naomba uwaokoe tufanye kuwa kama Daudi ndogo tuchukue kombeo dogo la imani Tusokote hapo neno la Mungu ujumbe wa saa kisha tupige adui na hilo neno kisha tuwarudishe kondoo katika zizi la Bwana utatufanya hivyo Bwana kwa utukufu na heshima jina lako na kukabidhi kila mmoja wetu wenyeji na wageni wote na wakabidhi kwako kwa roho mzuri wa Mungu anayezunguka hapa maskani roho huyo na atukamati muda wote tujisikie huru na amani na 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 na, uh, na, na furaha ya ukovu isioneneka ikiandama maisha yetu roho mzuri wa Mungu atuandame tutaporudi nyumbani tukakuimbia nyimbo hata nyumbani huko na kukuwa mungu na tukafanya ibada zetu za kibinafsi masaa yote siku na mchana na nguzo ya moto itoandama Mungu bariki kusaji kwa hili na kanisa hili walio wagonjwa kawaponye walio hapa hawawezi warudi nyumbani wameponywa kwa jina la Yesu Kristo pokeni uponyaji wenu kwa kuwa katika kila ibada ya Mungu kuna faida wanakuhitaji wewe waokoe wako hapo wamekusikia kupitia tu kuweka wakfu kwa viongozi hao kuna kitu umezungumza nao wanaweza wakapambanua kujua huyu ni roho wa Mungu Amen tuko beleza Asante kutupatia kanisa nzuri la wadugu na wadada. Asante kutupatia mahali pazuri pa kuketi na kutulia jengo hili na mazingira haya. Tunakushukuru asante kwa nchi yetu iliyoweka uhuru wa dini. Na ubariki katiba ambayo iliruhusu kwamba uhuru wa dini. Ndio maana tunajichagulia tuabudu pale tunapotaka kuabudu. 
na sivyo tungelazimishwa kufuata vile watu fulani wanataka lakini umesema kupitia katiba hiyo dini zote ziendelee ila wasivuje sheria za nchi Mungu asante kwa nchi asante kwa nchi ya amani asante kwa mazingira ya amani tunaweza kusali usiku na mchana mahali pazuri hapa ulipotupatia asante kwa serikali yetu kukubali kutugawia eneo hili na kulikubali kwa kwa, kwa vibari maalum vya kisheria na kwamba ni mali yetu halali na si tu mali yetu mali yako tunakushukuru Mungu watu hao wamekupatia sehemu ya ardhi ambao wanahodhi kama serikali lakini wakasema na Mungu yupo wakaruhusu uhuru wa Mungu kuabudiwa tunakushukuru wapi wadungu na wadada kubarikiwa sasa wapi usafiri wa kujia mali hapa wanatoka maeneo mbalimbali ya kona za mji huu na wakati mwingine hali ya hewa si nzuri kuna mvua na upepo na baridi kali utawapa usafiri mzuri asante kwa baadhi yao umeshaanza kuwapa na wengine utaendelea kuwapa na kuwapa asante kwa usafiri mzuri unaotupatia asante asante tutajirishe bwana kiroho na kimwili tutajirishe bwana tuite wabarikiwa na watu waseme watu wa kanisa hilo ni wabarikiwa tubariki kwa kazi hii ya ujenzi wa kanisa hili utatupatia fedha na tutajenga lakini shetani pamoja na wivu wake anajaribu kugomoa miradi tulionayo ya, ya kupata vipato mara anatufanyia fujo ili akomeshe miradi yetu tunampinga kwa jina la Yesu Kristo tupatie vipato tukutumikie kwa vipato vyetu wakati tumeinamisha kichwa cha Mungu hivi Biblia hii itao patika Mungu tunabana Yesu Kristo tunakushukuru kwa jina la Bwana hii ambao Mungu wa mali hapa ameko pamoja nasi Niomba kwa Mungu kuja na wakati bariki nasi tunasikia kwamba Mungu wa mali hapa tukubariki watoto wako na wote naomba Mungu sote tukubariki mshi wako ambaye amesimama kwa muda mrefu Mungu zinamtoka na amechoka kama mwanadamu lakini Bwana Yesu yeye urejesha mwili wa Ibrahimu karudi tena kuwa kijana ndio ambaye unaweza kumrejeshea Mungu hata wakati huu hata akawa mzima na dunia yake nzima tunampinga shetani na kazi zake zote kwa baada mamlaka juu ya mtumishi wako bali ataenda kuwa na afya njema na kutumikia zaidi na zaidi tunapotoka mahali hapa bwana Yesu mapata mahali hapa chini ya mamlaka yako uondoke pamoja nasi na ukuongoze hata tukapokutana tena kwa ajili ya ibada ni kwa jina la bwana Yesu Kristo tunaomba amen mwenzako kokora kuleta kishoto bariki mwenzako na mwende na neema ya bwana kukutane panapo majaliwa kwa ibada inayofuata Mungu awe pamoja nami